So hello everyone. I hope I'm clearly visible and audible to you people. Let me confirm it. Let me confirm. In few seconds, if I'm clearly visible and audible, I will start the class ahead. You can give me a thumbs up in the chat box if you think I'm clearly visible and audible. Yes? Okay, okay. I guess it is working. Just a second. I can see your chats also. Yeah, so okay. So let me go ahead. Uh, so I welcome you all for today's session. A very good morning to all of you. I am Dr. Priyanka Sachdev here and today I am here to take my last minute revision series. We have completed this LMR series for pathology and today I am going to start microbiology. In this microbiology, in this last minute revision series, I am going to cover all important pearls, one-liners, tables, comparative tables, all treasures, all pathognomatic features and one-liners of the entire microbiology. So it will be for two days, today and tomorrow. Today is the first lecture of microbiology of this series. So in today's lecture, I will cover all important points of general microbiology, immuno, immunology, immunity and bacteriology. And tomorrow I will cover virology, parasitology and mycology. So three portions today, three tomorrow. In this way, we will cover the entire microbiology in just two days in six hours. Three hour lecture today, three hour lecture tomorrow. So if you, if you cover all these important tables, the one-liners, uh, I guarantee you that 80% of the questions in your exam will be from these notes only. That is my challenge to you. So without wasting time, I'm just starting it. I'm starting with general microbiology. So these are the one-liners that you have to take, right? So uh, from the historical aspects, you should know four fathers. One, one-liner. Who is the father? You tell me who is the father of bacteriology? Who is the father of microbiology? Who is the father of immunology? And who is the father of chemotherapy? So four, four MCQs are there. These four are your PYQs in any exam. In exam, there is one liner question in one liner question. So let me tell you the answers. The father of bacteriology is Robert Koch. Don't get confused. That is bacteriology. But father of entire microbiology is Louis Pasteur. He is entire microbiology. He is the bacteriology ka father. Hai. Bacterial, microbiology mein bacteriology, virology, parasitology, microbiology, sab kuch aata hai. So entire microbiology, P, P, pasture se papa, P for papa, learn like this. So entire microbiology ka father hai Louis Pasteur. But only bacteriology wale portion ka father hai Robert Koch. Immunology wale portion ka father hai Edward Jenner. Edward Jenner, why? Because he has created first vaccine of the smallpox using cowpox. So first vaccine usne create kiya hai. That's why he is the father of immunology. And he has coined the term vaccine also. Ye jo term vaccine hai. Isko coin kisne kiya hai. Who has given this term? Again a PYQ. The answer is Edward Jenner. So Edward Jenner pe aapke teen questions tayyar ho gai. Who is the father of immunology? Answer is Edward Jenner. Who has created first vaccine for smallpox? Cow, using a cowpox. Answer is Edward Jenner. Who has coined the term vaccine? Answer is again Edward Jenner. So next question. Who is the father of? Chemotherapy. So, Irich is the father of chemotherapy. Chemotherapy. Chemotherapy, I mean all antibiotics. By chemotherapy, it is not cancer wala chemotherapy. All antibiotics are included in the chemotherapy. So, learn these four fathers. Father of bacteriology, father of microbiology, father of immunology, father of chemotherapy. Give me thumbs up if you got it. So, four fathers. Who is the father of bacteriology? Who is the father of microbiology? Who is the father of immunology and who is the father of chemotherapy? You should know the answer of all of them. So we are done with four fathers. In charon pe aapke questions aate hain. Okay. Historical aspects mein ek to ye ho gaya. Dusra, one liners of the scientist. Okay. I will teach you some important points about Lewis Pasteur jis pe MCQ aate hain. Only important points. Lewis Pasteur. I have already told you he is the father of entire microbiology. P for Papa. Right. So Pasteur is the father of entire microbiology. Ek to ispe question aata hai. He has coined the term vaccine and microbiology. Actually vaccine term aapka okay. Edward Jenner ne uh, coined kiya hai. Here I have told you the term vaccine is coined by the Edward Jenner. Initially the term was coined by uh, Louis Pasteur. But vaccine is not created by him. The first vaccine created by Edward Jenner. And the microbiology term bhi isi ne coined kiya hai. He has done pasteurization of the milk. Very important. Ispe MCQ aata hai. He has introduced first time sterilization. Sterilization, ki, there are various techniques. Dry sterilization, wet sterilization, he, dry heat, wet heat. All the techniques, the first time he introduced sterilization in the world. He proposed germ theory of the disease. Germ theory, that all diseases are by some germ. 
by germ weaving bacteria virus parasite or fungus so germ should be there to cause a disease to pehli baar usne ye theory propose ki thi and he contributed to design of vaccine against anthrax cholera and rabies not smallpox but ye teen vaccine isne banayi hai to in sab pe aapke one one liner aate hain so any one liner on robert koch you can on louis pasteur you can answer louis pasteur he is the father of microbiology pasteurization of the milk sterilization technique germ theory and vaccines is against anthrax cholera and rabies now what are the important points for robert koch he is the father of bacteriology i have already told you father of bacteriology is robert koch yes he developed staining first time staining staining kiya usne now we have very many stains in microbiology no we have gram stain we have jemsa stain we have acid pa stain albert stain negative stain simple stain many stains are available first time staining kisne kiya he is robert koch so he had developed the methods of isolation of the bacteria and pure culture nowadays we use cultures there are many type of cultures we use to isolate the bacteria so there are you know differentiating cultures where many culture medias are there transport media so the first time isolation ke liye culture media for pure cultures used by robert koch he has given koch postulates koch postulates and koch phenomena i hope you know what is koch postulate and he has discovered the bacteria anthrax bacilli ट्यूबरकल बेसिला एंड कॉलेरा इन इन तीनों को बैक्टीरिया को डिस्कवर किया इनकी वैक्सीन डिस्कवर की थी लुइस पास्टर ने बैक्टीरिया नहीं उनकी वैक्सीन सो दैट इज द थिंग ल्यूविन हॉक डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस नाउ वी यूज डबल लेंस देयर आर टू लेंस देयर इज आई पीस देयर इज ऑब्जेक्टिव सो सिंगल लेंस पहले एक माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप किसने बनाया दैट इज ल्यूविन हॉक इस पे भी एमसीक्यू आता है इस पे भी एमसीक्यू आता है पॉल एरिश ने एसिड फास्टेन बनाया एंड ही इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी एंड जोसेफ लिस्टर ही इज द फादर ऑफ ए सेप्टिक सर्जरी पांचवा फादर यहां पे ऐड कर लो द फिफ्थ फादर ए सेप्टिक सर्जरी ए सेप्टिक सो इनिशियली सर्जरी यूज करते थे जब व्हेन सर्जरी वाज डन इन लॉन्ग अगोस मेनी मेनी ईयर अगोस सो पीपल डोंट कंसीडर अबाउट द ए सेप्टिक प्रिकॉशंस सो पेशेंट ऑलवेज हैव पोस्ट ऑफ इंफेक्शन सो so, सर्जरी के पहले हमें ए सेप्टिक प्रिकॉशन लेना चाहिए ये किसने बताया हमें जोजफ लिस्टर ने सो ही इज द फादर ऑफ ए सेप्टिक सर्जरी एंड एंटी सेप्सिस इन द सर्जरी सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसपे आपके सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे ऑन द साइंटिस्ट एंड ऑन द फादर गिव मी अ थम्स अप एवरी वन गिव मी अ थम्स अप इज इट क्लियर टिल नाउ सो ऑन द हिस्ट्री इतने ही क्वेश्चन आएंगे इन योर एग्जाम नो अदर क्वेश्चन इन योर एग्जाम विल कम फ्रॉम द हिस्ट्री सो दैट इज द फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में से इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं all fathers together five fathers father of bacteriology father of microbiology father of immunology father of chemotherapy father of aseptic surgery five father five scientists so learn these yahan se panch mcq ban gaye uske alawa each scientist pe uska contribution kya hai now question mein aa jaye first time microscope kisne discover kiya first time first time vaccine kisne discover kiya first time pasteurization kisne diya staining kisne kiya sterilization kisne kiya germ theory kisne diya so you should know the answer of all of them give me a thumbs up give me a thumbs up you know what are koch postulates cox postulates you know robert koch ne diye na all bacteria all bacteria you know how many bacteria all bacteria follow cox postulates all of them there are nearly 40 to 50 bacteria all of them follow except four bacteria who do not follow cox postulates so what are they what are they so it is mycobacterium leprae trypanoma pallidum uh, granulomatosis and gonorrhea so there is a mnemonic no lpg gas no means they do not follow they do not follow lpg gas l stands for leprae p stands for pallidum g stands for granulomatous and g stands for gonorrhea so 2 2 g lpg gas so these are the four bacteria jis pe aapke repeat mcq aate hain repeat mcq now listen in today's lecture i am going to give you more than 100 mnemonics in the entire microbiology more than 100 mnemonics will be there so if you learn all those 100 mnemonics now you can crack any mcq in the microbiology now microbiology is the most volatile subject you know so you read one bacteria one virus one fung fungus and you you reach to the next you, you just forget the initial one so it is the most volatile subject you know microbiology is one of the most volatile subject so that's why it is easier to remember microbiology using mnemonics so take these mnemonics so first mnemonic maine aaj ka diya hai lpg gas so koch postulate kon nahi follow karta hai to lpg gas nahi follow karta hai isko chhod ke duniya mein jitne bhi bacteria hai 
वॉट एवर बैक्टीरिया अवेलेबल इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट दीज फोर All of them follow Koch postulate. So LPG gas, you should know the full form of LPG gas. Give me a thumbs up. No LPG gas. The mnemonic is no. No means do not follow. They do not follow Koch postulates. LPG gas. So say the full form. It is what are the four bacteria? LPG gas ka full form kya hai? It is leprey, pallidium, granulomatosis, and gonorrhea. So these are the four bacteria which do not follow Koch postulates. Give me a thumbs up. Okay, coming to the next. माइक्रोस्कोप्स में कितने क्वेश्चन आते हैं माइक्रोस्कोप्स नो आई विल नॉट टीच यू प्रिंसिपल ऑफ ऑल माइक्रोस्कोप्स एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वी हैव ओनली एमसीक्यू पर्पस से माइक्रोस्कोप पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है ओनली एमसीक्यू पर्पस से ओके आई विल टेल यू सो टेल मी ट्रांसमिटेड लाइट हम कौन से माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट हम कौन से माइक्रोस्कोप में भी यूज करते हैं और पोलराइज लाइट हम कौन से माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं सो थ्री एमसीक्यूज कैन बी फ्रेम फ्रॉम यर Tell me the name of the microscope in which we use transmitted light. Answer is bright field. Bright field में हम we use transmitted light. Uh, reflected light we use in dark field. So bright field, dark field, and polarized we use in contrast microscope. Contrast microscope. Flagella are not seen by light microscope. Do you have light microscope in your labs? Yes, of course. In your in your lab. You all have seen light microscope. जो तुम्हारे lab में है ना वो light microscope है. तो उसपे flagella नहीं दिखता है. Flagella is not seen. For seeing the flagella, you require electron microscope. Again, a repeat MCQ repeated many times. Flagella किससे दिखता है? तो flagella is seen by electron microscope. Dark microscope हम किस-किस के लिए करते हैं? Flagella और spirochetes के लिए. So in सब पे तुम्हारे one-one question मिलेंगे. Not only in FMG, in all exams. If you consider all exams, FMG, NEET PG, yes. नीट पीजिए अभी आई एन आई सी टी होती है उससे पहले एम्स होती थी जिपमर होती थी यू नो निम्स होती थी सो कंसिडरिंग ऑल एग्जाम्स इफ यू टेक पास फाइव ईयर पेपर्स ऑफ ऑल एग्जाम्स यू विल गेट ऑल दीज क्वेश्चन इन सम और अदर एग्जाम्स सो यू शुड डू पी वाई क्यूज ऑफ ऑल एग्जाम्स नॉट नेसेसरी यू आर टारगेटिंग नीट यू आर टारगेटिंग एफ एम जी सो यू विल डू पी वाई क्यूज ऑफ एफ एम जी ओली नो दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप वी यूज डाय विच आर फ्लोरोसेंट इन कलर Uh, when uh, do you use fluorescent markers yes the fluorescent color do you know what is fluorescent color so fluorescent color is a bright color fluorescent markers we use right so here fluorescent dyes we use so name the fluorescent dyes kitne fluorescent dyes aapko pata hai in fluorescent microscope we use uv rays first thing we use uv rays and there are three type of fluorescent dye oramin rhodamin and acrylin there are three fluorescent dyes tell me the color tell me the color कलर कलर मैं बाद में बताती हूँ ऑरामिन एंड रोडामिन इज यूज फॉर टीबी फॉर टीबी एंड एक्रिलिन इज यूज फॉर मलेरिया एक्रिलिन इज यूज फॉर मलेरिया सो अगेन एक्रिलिन पे बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है एक्रिलिन ऑरेंज इज यूज फॉर विच पैरासाइट इट इज यूज टू सी मलेरिया एंड ऑरामिन रोडामिन इज यूजली यूज फॉर टीबी यूज फॉर टीबी आई विल टेल यू द कलर्स कलर्स आगे आएंगे इनके कलर्स नेक्स्ट इसमें आएंगे रिजोल्यूशन पॉवर नेकेड आई अन एडेड इफ आई डोंट यूज एनी तो मेरी आई द स्मॉलेस्ट थिंग माय आई कैन सी इज 200 माइक्रोमीटर इससे स्मॉल मेरी आई कैन नॉट सी इट विल बी इनविजिबल इट विल बी इनविजिबल सो दैट इज द रिजोल्यूशन पावर यू यू नो द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन पावर दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी आई कैन सी कैन यू सी द टू पॉइंट सेपरेटली यस ऑफ कोर्स यू ऑल कैन सी बिकॉज आई कैन सी सो द डिस्टेंस बिटवीन दैम द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट शुड बी टू माइक्रोमीटर minimum distance so that we can uh, see them separately now see can you see these two points separately yes you can these two yes you can these two yes you can but these two no you can't because the distance between them is now less than 200 200 micrometer so if you want to see two points separately the distance between them by unaided eye the distance between them more than 200 micrometer usse kam distance hoga to we cannot see them separately and it will be like one point so that is the naked eye naked eye ka resolution power तो इफ आई यूज माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप ये 200 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर हो गया थाउजेंड टाइम्स थाउजेंड टाइम्स हमारा रिजोल्यूशन बढ़ गया 200 से 0.2 हो गया ना सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स 200 नहीं वी रिक्वायर ओनली 0.2 0.2 माइक्रोमीटर भी अगर ये एक दूसरे से दूर होंगे वी कैन सी देम सेपरेटली बाय यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप तो लाइट माइक्रोस्कोप ने अनएडेड आई को 1000 टाइम्स बेटर कर दिया 1000 टाइम्स इंक्रीज कर दिया रिजोल्यूशन हैव यू गॉट इट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज 0.2 ये माइक्रोमीटर था ये नैनोमीटर हो गया माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 और नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 तो अगेन 1000 टाइम्स और बेटर हो गया ये आपका नेकेट से तो नेकेट से तो 10 टू दी पावर सिक्स टाइम्स बेटर हो गया हैव यू वॉट इट लेट मी टेल यू अगेन सो नेकेड आई लाइट माइक्रोस्कोप 
electron microscope tell me the resolution of each of them so resolution 3 mcqs naked eye ka hota hai 200 micrometer light microscope ka hota hai 0.2 micrometer aur electron microscope ka hota hai 0.2 nanometer have you got it so this is 100 sorry 1000 times better than this and this is 1000 times better than this aur ye isse aapka 10 to the power 6 times better ho gaya so if i use a electron microscope do jo bhi cheez mujhe jitne bhi centimeter ki dikh rahi hai naked eye se wo 10 to the power 6 times badi dikhegi if i use electron microscope and if i use light microscope wo 10 to the power 3 times badi dikhegi so naked eye se jo bhi dikhega wo light microscope se 1000 time bada dikhega aur electron microscope pe 10 to the power 6 time bada dikhega that is the thing have you got it give me a thumbs up so ye teenon resolution power aapko yaad karna hai wavelength of the light for which we use for light microscope it is 0.4 lambda 0.4 lambda is pe abhi tak question nahi hai but someone can create a question 0.4 lambda you have to learn so we use visible light in light microscope but we use uv light in fluorescent microscope so that is the microscopes pe jitne bhi possible questions the maine bata diye so till now history pe history pe jitne bhi possible questions the we have done we have done five fathers you know five fathers yes you know we have done the five scientists you know the five scientists okay man ki images dalna bhul gayi last time i have think ki main panchon ke images bhi dalungi ibq bhi aate hain kabhi kabhi scientists ki shakal pehchanna chahiye jin jin ko nobel prize mila you should be able to identify them looking the image looking their photograph that is it louis pasteur is it robert koch so just see the images it is available at the google you can google louis pasteur kaise dikhte hain aur robert koch kaise dikhte hain so you should learn the photographs also right so ibq bhi aa sakta hai image based question okay otherwise i will give you tomorrow the images cost postulate kon nahi follow karta hai nimonic is no lpg gas right microscopes pe jitne bhi possible questions hai i have told you should i proceed ahead give me a thumbs up next important topic is stains staining pe kitne question aate hain stains how many types of stain or kitne expect one cash question in your exam from stains it is that way important it is a paper leak ek question to aayega hi aayega stain mein se ek question pakka aayega so i will teach you all the stains don't worry just a second let me see if i can see your chart do you have any doubt till now okay i guess you don't have okay done so uh, for studying the bacteria if we don't use the stain what is what is the problem why why we always have to stain the bacteria why we always have to stain the bacteria it is necessary if you use unstained preparation which are the wet preparation what is the problem the problem is that we take the bacteria on a slide this is a slide the slide is made up of glass it is transparent it is transparent and on it we take a bacteria we, bacteria is a bacilli or a coca we take any bacteria all bacteria are also transparent so there is no contrast transparent thing on the transparent so we cannot see anything so you have two things either either you stain the bacteria or you stain the background dono mein se ek cheez aapko stain karni padegi to create the contrast if contrast is there then only we can see anything can you see here this is a white sheet and i am writing with white only on white sheet i am writing with white can you see anything no because i am there is no contrast na white pe white hai. you cannot see on white if i am writing with black i am writing with red i am writing with blue then only so that is the contrast either the background should be colored or the organism should be colored so to provide the contrast both things are white both are transparent you cannot see them so this is necessary for staining because both are transparent again a one mcq right if we use unstained preparation what will happen so both are trans transparent so you will not able to see the bacteria exactly but if bacteria is motile you will see something is hilta hua dikhega something is motile there you cannot frame out the exact bacteria because both are transparent you are using unstained preparation unstained preparation are known as wet preparation wet preparation so directly in the test tube you have bacteria this is your specimen and this is your slide so without staining just take one drop here just take one drop here and hanging drop preparation aap bana lo and see it under microscope without staining i have not done gram stain i have not done acid fast stain i have not done albert jimsa any stain i am looking it directly so it is known as wet preparation wet preparation or unstained preparation so i will not be able to see the bacteria because slide is transparent bacteria is also transparent but if my bacteria is motile motile it is it is motile mobility is there so under microscope i will be able to see something is moving from here and there so it is useful only for seeing motile bacteria motile bacteria have you got it hanging hanging drop preparation that is the thing it it will be like this can you see the slide is transparent the background see the bacteria are also transparent these are the bacteria these are also transparent 
so it is not very good contrast but if they are moving we can see them give me a thumbs up so that's why we require staining because of the lack of contrast we require staining there are three type of stain sorry four types of stain simple stain negative stain impregnation stain and differential differential mein fir teen tarah ke aa jayenge gram acid fast and albert albert ye teen tarah ke stains aa jayenge so learn the examples in sab ke examples pe pyq hai sab ke examples learn karne hai gram aur in sab ka aapko principal एज वेल एज इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी आना चाहिए और एग्जाम्पल्स आने चाहिए सो लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल ऑफ दम ओके स्टार्टिंग विद सिंपल स्टेन सिंपल सिंपल स्टेन इज दैट स्टेन विच गिव वन कलर टू ऑल बैक्टीरिया ऑल बैक्टीरिया विल हैव सेम कलर सो एग्जाम्पल्स आर मिथिलीन ब्लू एंड बेसिक क्वेश्चन मिथिलीन ब्लू एंड बेसिक क्वेश्चन आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल स्टेन ऑल बैक्टीरिया सेम कलर दैट्स वैन ओन ए सिंपल ऑल बैक्टीरिया सेम कलर दैट इज यू कैन यू कैन सी ऑल बैक्टीरिया आर ब्लू कलर ऑल whether gram positive gram negative acid fast positive acid fast negative all are blue all are blue that is simple stain second is negative why negative is known as negative we don't stain bacteria we don't stain bacteria we stain the background background ko stain karo the the structure to be seen is not stained bacteria is not stained so can you see we have stained the background with black color bacteria are still white the bacteria the organism to be seen is still white so background is black background is black background is black so that is negative stain we are not staining the bacteria this is the bacteria this is the bacteria this is the fungus this is the fungus this is the fungus this is the bacteria so we are not staining bacteria and fungus we are staining the background is pe bahut question aata hai so two examples again indian ink and negrosin indian ink and negrosin so do example yahan pe ho gaye teesra impregnation impregnation ka matlab hota hai layering layering if bacteria is too thin bahut patla hai so it is invisible so we we put multiple layers on it to make it thick so that it is visible so layering kisse karenge silver se silver yani chandi you know ag 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 au and ag in chemistry it is ag so ag ki you know uh, we eat sweets mithai khate ho diwali pe abhi khai hongi na sweets sweets have a layer of ag silver ki layer hoti hai so it is in the same thing so we are doing so this is a bacteria it is very thin it is very thin so we are doing the layering layering this layering is done by ag that is the layering is known as impregnation give me a thumbs up give me a thumbs up so it is basically used for spirochetes for flagella and spirochetes because both of them are too thin too thin so flagella are too thin bacteria ke flagella aur spirochetes bhi bahut thin hote hain so can you see this is a फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो आपको दिख जाएंगे लेकिन उनके फ्लैजिला फ्लैजिला रह जाएंगे तो यू कॉन्ट सी द फ्लैजिला फ्लैजिलाज आर वेरी थिंग सो यू यूज इम्प्रिग्नेशन मैथड टू सी द फ्लैजिला सो दैट इज दिंग दैट इज द थिंग सो इम्प्रिग्नेशन इज यूज फॉर फ्लैजिला एंड स्पैरोड्स बेसिकली बेसिकली फॉर दीज टू पर्पज सो टेल मी द एग्जाम्पल्स सिंपल स्टेन ऑल बैक्टीरिया आर सेम स्टेन नेगेटिव स्टेन बैकग्राउंड इज स्टेन नॉट द बैक्टीरिया इम्प्रिग्नेशन वी डू द लेयरिंग दिस इज द डेफिनेशन tell me two two example simple stain methylene blue basic question negative stain uh, negrosin and india indian ink indian ink impregnation only one silver silver is there so the three stains three examples three definition any doubt a question aapka image aa jaye koi bhi image de de aur puche kaun sa stain hai in tino mein se will you be able to identify yes definition de de will you be able to identify yes examples de de will you be able to identify yes so see how many questions can be framed from it image bhi de sakte hain definition bhi de sakte hain example bhi de sakte hain so i can frame nine questions from these three stains let me come on the fourth one which is most important differential stain aa jao differential pe differential so differential is of three types differential is of three types gram acid fast and albert okay fast fast chalenge gram acid fast or albert to so, teeno ke steps aapko pata hone chahiye steps ki sequence pe bahut question aata hai लास्ट ईयर ही क्वेश्चन है आज रात को हम पीवाई क्यू करेंगे माइक्रो के उसमें यू विल सी ग्राम स्टेनिंग की सीक्वेंस पूछिए यू शुड नो द स्टेप्स सीक्वेंस क्या होती है इनकी सीक्वेंस पता होना चाहिए इनका प्रिंसिपल पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट पहले तो सीक्वेंस स्टेप्स बताओ फिर प्रिंसिपल बताओ और इंटरप्रिटेशन कौन ग्राम पॉजिटिव है कौन ग्राम नेगेटिव है कौन एसिड फास्ट पॉजिटिव है कौन एसिड फास्ट नेगेटिव है कौन एल्बर्ट पॉजिटिव है कौन एल्बर्ट नेगेटिव है सो डिवाइड ऑल फोर्टी बैक्टीरिया अमंग दैम so likewise you should know now differential ko differential is liye kehte hain because they give different color to different bacteria not simple simple was giving all same bacteria same color all bacteria same color differential are giving different bacteria different color so that is that's why known as differential let me start with the first one gram gram main pura detail mein nahi bataungi i will tell you only the steps the sequence of the steps principal 
and interpretation ke basis pe classification. So these three things. Okay, Gram stain. Gram was discovered by Christian Gram. Isli usko Gram bolte hain. Gram ko Gram kyun bolte hain? Scientist ka naam hai Christian Gram. Jisne usko discover kiya hai. Right? So what are the steps? What are the steps? So the steps, uh, see here. What are the steps here? So there are four steps. There are four steps. In both of them, there are four steps. Uh, gram stain or acid past stain, I will parallel bata deti hu. Time bachega. So here, gram stain. Here, acid past stain. Four steps in both of them. First is primary. Primary. Primary stain. We add a primary color. Primary dye. Primary stain. Then we use mordant. Mordant is something that fix the primary color inside the bacteria. Primary dye. Then we use we use decolorizer, decolorizer, and then we use secondary or counter stain. Secondary or counter stain. So it is different for both. If you talk about gram stain, primary stain is any stain which is blue color, which is blue or violet color, blue or violet color. And mordant is iodine. Decolorizer is alcohol, ethanol, alcohol. It is ethanol. Ethanol is there. Ninety-five percent ethanol. And secondary stain is any stain which is red color. You should know different stains. Red con con se hote hain. Saffron in aapka red hota hai. Or uh, aapke aur bhi red stain hote hain. I will enumerate them. You. So it is carbol, pustin and saffron in. Ye dono aapke red hote hain. Wallet kitne stains aapko pata hain. So wallet or blue wale aapko pata honi chahiye. Yahaan pe in acid pass stain. Primary stain is red. Primary aapka red hoga. Ulta pulta ho jayega. Or counter stain aapka blue ho jayega. Counter. So that is the biggest difference. You know, stain badal gaya, primary or secondary. Have you got it? Mordant yahan pe iodine tha, yahan pe heat ho jayega. Simply heat it, ye fix ho jayega. Heat karne se hi. Aur decolorizer yahan pe alcohol tha, yahan pe H2SO4. Acid. H2SO4, that is 20% pe bhi question aata hai. Now compare the four steps of both of them. Give me a thumbs up. Pata pat compare karo. Dono steps ko. Dono ke char char steps compare karo. Gram or acid past. So gram mein, what are the four steps? First, you use gentian wallet, which is a wallet stain, which is a primary stain. It is wallet, wallet. Then you use iodine, it is mordant. Then you use ethanol, it is decolorizer. Then you use carbon question, it is a red stain. It is a secondary stain or red stain. So these are the four, four, four steps. Now, in the end, the organisms which took which took the primary stain, primary wallet, tha na, they look wallet in color. These are gram positive. And the, the one which took secondary stain, they will look red in color. These are gram negative. So, the primary is gram positive. The secondary is gram negative. This is blue color, this is red. Dikhenge. Have you got it? That is the thing. That is the thing. What is the principle? See, steps are going. 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 यहाँ पे आयोडिन यहाँ पे इथेनोल और देन लास्ट में आपका आएगा एनी रेड स्टेन कार्बोल फुस्टिन सेफ्रॉन इन एनी रेड स्टेन सो सीक्वेंस हो गया नो प्रिंसिपल सी ऑल बैक्टीरियाज आर ट्रांसपेरेंट ऑल बैक्टीरियाज आर ट्रांसपेरेंट ऑल बैक्टीरियाज आर ट्रांसपेरेंट नो फर्स्ट यू आर एडिंग अ प्राइमरी स्टेन व्हिच इज वॉलेट सो ऑल विल बिकम वॉलेट दिस इज वॉलेट दिस इज आल्सो वॉलेट सो ऑल विल बिकम वॉलेट वॉलेट यू यूज आयोडिन सो वॉलेट कलर इज फिक्स्ड इनसाइड आयोडिन इज द मॉर्डेंट इट विल फिक्स द वॉलेट कलर so it is fixed inside. Then you use decolorizer, which is ethanol. Ethanol. So now some bacteria resist decolorization. They are not recolorizing. Decolorizer se primary stain bahar nahi aega. They are resisting. And some are favoring decolorization. So in me se primary bahar aega. They again will become transparent. And now you are adding the secondary stain. Secondary stain, counter stain, saffronin, or uh, carbol fustian. So the one which resist. Recolorization, unki under space nahi hai. Secondary ke liye, there is no space. So they will take primary stain only and they will remain wallet only. The one which favors decolorization, they are transparent now. So they will take the secondary stain and they will become red in color. So these are gram positive, these are gram negative. So in short, the one gram positive, gram negative. The one, the one which resists decolorization, jino ne decolorization nahi hone diya, they took primary stain and they look wallet in color. And the one which favors decolorization, they took, they become transparent. So they took secondary stain and they look red in color. So these are gram positive and these are gram negative. Give me a thumbs up. That is the principle. Now you will ask me question, ma'am, 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 why some are resisting decolorization and some are favoring? Pura, pura point to see pe a gaya na? So some are blue in color, some are red in color. These are gram positive, these are gram negative. So can you see? Gram positive are wallet, gram negative are red. So the principle behind that is that the change in the structure in the cell wall. Only one, one point peptidoglycan pe question aata hai. See, gram positive ki cell wall, gram negative ki cell wall. In gram positive ki cell wall, this is the peptidoglycan, yellow color. Can you see? See, see the thickness. 
it is thick it is thick gram negative means this is the peptidoglycan the yellow color this one only itta sa so this is thin this is thin so when you give the blue color stain the primary stain the wallet stain the wallet stain so the stain go inside but when you use decolorizer it cannot come outside because peptidoglycan is thick and it doesn't allow the stain to come out so that's why it resist decolorization and here when you give the primary stain which is wallet in color the stain is going inside but whenever you are giving ethanol or decolorizer it is again coming out peptidoglycan is too thin to resist it so again it is coming out so it become transparent again so that is the reason the reason is peptidoglycan content in the cell wall so peptidoglycan content more it is gram positive peptidoglycan content less it is gram negative give me a thumbs up so answer peptidoglycan hai peptidoglycan pe bahut question aata hai everyone give me a thumbs up last thing classification टोटल फोर्टी बैक्टीरिया है उनको डिवाइड करो ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से हैं? यू टेल मी ओके ओके सम बैक्टीरिया आर सर्क्यूलर सर्क्यूलर स्पेरिकल दीज आर नोन एज पोकाय एंड सम आर रॉड शेप दीज आर नोन एज बेसिलाय एंड दीज आर ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दीज आर ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव राइट सो द फोर टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर देर ग्राम पॉजिटिव पोकाय जी पी सी ग्राम नेगेटिव कोका है जी एन सी ग्राम पॉजिटिव बेसिला है जी पी बी और ग्राम नेगेटिव बेसिला है जी एन बी सो लॉन डिवाइड फोर्टी बैक्टीरिया अमंग द फोर कैटेगरीज तो आई विल डिवाइड इट फॉर यू सो दिस इज द क्लासिफिकेशन सो दिस इज जी पी सी ग्राम पॉजिटिव कोका है ग्राम नेगेटिव कोका है पहले कोका है कंप्लीट कर लेते हैं फिर आएंगे बेसिलाय पे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाय ग्राम पॉजिटिव बेसिलाय एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाय बेसिलाय पे बाद में आते हैं पहले कोकाय को कंप्लीट करते हैं ओके कोकाय में ग्राम पॉजिटिव कोकाय ओनली टू स्टेफ एंड स्ट्रेप दीज टू आर इंपॉर्टेंट स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो आज हम करेंगे स्टेप और स्ट्रेप राइट ग्राम नेगेटिव कोकाय में भी सिर्फ दो है निजेरिया एंड मोरेक्जला इज इंपॉर्टेंट बट मेन इज निजेरिया 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 में मोरेक्जला है सो निजेरिया यहाँ पे एस एस यहाँ पे निजेरिया निजेरिया एंड मोरेक्जला यू कैन से ग्राम पॉजिटिव बेसिला में पांच है ए बी सी डी एल ए बी सी डी एल एक्टिनोमैसिटीज बेसिलस क्लोस्टिडियम डिप्थीरिया एंड लिस्टेरिया नेवर फगेट वेरी इंपॉर्टेंट इसमें बहुत एमसीक्यूज आते हैं और ये मत लर्न करो डोंट लर्न इट से ऑल रिमेनिंग बैक्टीरिया इनको छोड़ के जितने भी बच गए एस एस एन एम ए बी सी डी एल इनको छोड़ के जितने भी दुनिया में बैक्टीरिया बच गए ऑल ऑफ देम आर जी एन बी गिव मी अम्स अप so that is the classification gram positive kokai gram negative kokai gram positive bacilli gram negative bacilli so the answer is ss n m a b c d l and all remaining this is the summary agar ye yaad hai if you learn this many questions you can solve clinical questions you can solve tumhare question mein aata hai ye gram positive gram negative kokai aur bacilli to tumhara differential ban jana chahiye dimag mein तो ग्राम पॉजिटिव कोका है दुनिया में दो ही होते हैं स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस नो वन एल्स ग्राम नेगेटिव कोका है दो ही होते हैं निजेरिया एंड मोरेक्जला नो वन एल्स ग्राम पॉजिटिव बेसिला पांच ही होते हैं एक्टिनोमैसिटीज बेसिलस एंथ्रैक्स क्लोस्ट्रीडियम और क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया एंड लिस्टेरिया लिस्टेरिया ग्राम नेगेटिव बेसिला बचा हुआ जो भी माल है सब इधर भर दो गिव मी अम्स अप एवरी वन गिव मी अम्स अप सो नेवर फर्गेट दीज निमोनिक्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट निमोनिक इन एंटायर माइक्रोबायोलॉजी आई मस्ट से ग्राम स्टेनिंग हो गया so coming on the next acid fast acid fast stain ki bhi principle maine aapko bata diya the four steps i have ordered the gram stain was discovered by gram christian gram acid fast was discovered by irich but it is modified by zeen nelson that's why it is known as zeen nelson jisne modify kiya hai na uske naam pe stain ka naam hai jisne discover kiya hai uska koi naam o nishan nahi hai so the one who has discovered uske naam pe stain nahi hai discovered aapka irich ne kiya hai ye mcq hai pyq milega aapko but modified by zeen nelson so that is acid fast stain students don't understand ye fast ka matlab kya hota hai it is not the speed fast or slow wo speed nahi hai ye i will tell you what it is okay so what are the steps what are the steps here primary stain primary stain is a red stain primary stain is a red stain that is carbol first stain ye red color ka hai then yahan pe likha nahi hai heat is the mordant mordant yahan pe heat hoga decolorizer is sulfuric acid 20% sulfuric acid wahan pe alcohol tha yahan pe sulfuric acid hai और सेकेंडरी स्टेन आपका ब्लू कलर स्टेन है मिथिलीन ब्लू सो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेन उल्टा पुल्टा हो गया डिकलराइजर भी चेंज हो गया अल्कोहल की जगह एसिड आ गया मॉडर्न भी आयोडिन की जगह हीट आ गया हैव यू गॉट इट हैव यू गॉट इट नॉट सम ऑर्गेनिजम्स विल रिटेन द प्राइमरी दे विल लुक रेड इन कलर 
एंड सम ऑर्गेनिज्म विल टेक द सेकेंडरी दे विल लुक ब्लू इन कलर जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है कुछ प्राइमरी लेंगे कुछ सेकेंडरी लेंगे सो द वन विच टेक प्राइमरी स्टेन दीज आर नोन एज एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म ए एफ ओ एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म the one which are not taking primary they are taking secondary stain that's why they are blue in color so these are known as non acid fast organism naf non acid fast so i will divide 40 bacteria among these also wapas mai classification karungi have you got it so what is the principle again the same principle all bacteria are initially transparent initially transparent so once you give the red stain the primary stain primary stain is the red stain carbol fusion so all will become red all will become red then you are giving heat heat se sab fix ho gaya then you are using decolorizer h2so4 h2so4 so some of them resist decolorizer and they are retaining the primary stain some of them favors decolorization and they become transparent so this is the main step right then you are giving the counter stain the blue stain the methylene blue so the one which resist they do not take the methylene blue because there is no space inside them they will remain red only and the one which become transparent they will take the methylene blue and they will look blue in color so these are acid fast organism these one and these one are non acid fast organism afo naf give me a thumbs up that is the principle that is the principle now what is the what is the principle these are the steps principle kya hai principle hai in dono ka kya principle tha gram positive aur gram negative alag alag kyun the because of peptidoglycan content in the cell wall gram positive have more peptidoglycan that's why thick thick cell wall gram negative have less peptidoglycan That's why thin cell wall. But यहाँ पे acid fast stain में cell wall में peptidoglycan is not important. It is not important for acid fast stain. Mycolic acid in the cell wall is important. So the bacteria which have mycolic acid in their cell wall, they retain primary stain. वो primary को बाहर नहीं जाने देंगे. And which do not have mycolic acid, जैसे कि gram positive, gram negative, ये लोग mycolic को बाहर जाने देंगे. So these are non-acid fast. Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. So if principle is asked for gram staining. your answer is your answer is peptidoglycan content in the cell wall if principle is asked for acid fast staining your answer is your answer is mycolic acid which is a lipid in the cell wall give me a thumbs up ye dono ka principle principle ho gaya to principle pe question aayega to yahan pe peptidoglycan tick karna aur yahan pe mycolic acid tick karna give me a thumbs up have you got it rahi baat classification ki acid fast kitne kitne bacteria tumhe pata hai how many bacteria now the, the, the term fastness फास्ट का मतलब क्या होता है फास्ट का मतलब होता है रेजिस्टेंस डिक्शनरी में फास्ट फास्ट इज नॉट स्पीड स्लो फास्ट वाला फास्ट नहीं है ये फास्ट का मतलब होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यू नो रेजिस्टेंस फिजिक्स में पढ़ा है ना व्हाट इज रेजिस्टेंस टू अपोज टू अपोज तो व्हाट इज द डिकलराइजर वी यूज इन द थर्ड स्टेप डिकलराइजर क्या यूज कर रहे हैं यहां पे 20% H2SO4 सो so 20% H2SO4 इज अ एसिड सो सम ऑर्गेनिजम्स आर रेजिस्टिंग एसिड so these are acid fast they are resisting the acid to decolorize them because they have mycolic acid in the cell wall so these are acid fast organism and some are favoring the decolorization so they are not resisting they are favoring they are not resisting so they are non acid fast fast matlab resistance they are not resisting the acid one are acid resistance one are non acid resistance so that is the meaning of resistance resistance fastness ka meaning hota hai resistance have you got it that is the meaning have you got it so all the bacteria acid fast look red in color or non acid fast look blue in color so that is a differential stain see it comes for ibq ibq aa chuka hai ye last ke last year fmg mein the same image you can see the rod like red color organisms so it is acid fast organism any acid fast organism rahi baat principle maine bata diya rahi baat classification ki so total 40 bacteria are there na 40 to 50 bacteria unme se kitne acid fast organism hai कितने नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है यू टेल मी यू लर्न द नेम्स ऑफ ओनली एसिड फास्ट बचे हुए ऑल रिमेनिंग आर नॉन एसिड फास्ट इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है तो एसिड फास्ट आपको कितने पता है कितने पता है सो दीज आर द एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म देयर इज अ निमोनिक फॉर इट सो द निमोनिक इज इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज द निमोनिक दिस इज द निमोनिक ओके नो लॉन्गर सेपरेट बुकिंग फॉर रिम आर आई एम रिम रिम सिम कार्ड नो लॉन्गर सेपरेट बुकिंग फॉर रिम सिम कार्ड नो से हो गया नो कार्डिया It is a bacteria. Longer के L से हो गया लेगियो नेला ऐसे में तुमसे पूछूंगी ना एसिड फास्ट कितने हैं तुम सिर्फ एक ही पता होगी टीबी माइक्रो बैक्टीरियम टीबी तुम्हें सिर्फ एक ही पता होता है यू शुड नो ऑल यू शुड नो ऑल नो एन से हो गया नो कार्डिया एल से हो गया लेगियो नेला एस से हो गया स्मैगमा स्मैगमा बेसिला दीज थ्री आर बैक्टीरिया राइट आर से हो गया रोडोकोकस आर सॉरी बुकिंग बुकिंग से बैक्टीरियल स्पोर्ट्स आर आई एम 
आर से रोडोकोकस आइसोस्पोरा और माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम दोनों आ जाएंगे टीबी भी और लिप्री भी लिप्रसी भी लिप्री भी सिम एस से हो गया स्पॉम ह्यूमन मेल का स्पॉम मेल का स्पॉम और सी कार से हो गया क्रिप्टोकोकस तो दीज आर दन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टोटल ऑर्गेनिजम विच आर एसिड पास्ट इसको छोड़ के जितने भी बच गए दे आर नॉन एसिड पास नॉन एसिड पास लर्न करने की जरूरत नहीं है इनको छोड़ के जितने भी बच गए इफ ऐसे निजेरिया नीमोकोकस ट्रेप्टोकोकस टेफाइडोकोक जितने भी बच गए रिकेटिया पैरोकिड्स ऑल ऑफ दम आर नॉन एसिड पास्ट एसिड पास बस इतने ही होते हैं गिव मी अम्स अप गिव मी अम्स अप नॉ सम पीपल डिवाइड दैम की इनमें से बैक्टीरिया कौन से अलग छाटो इनमें से पैरासाइट कौन से अलग छाटो तो इनमें से बैक्टीरिया आपका माइक्रोबैक्टीरियम दोनों आ गए टीबी लिप्री नोकार्डिया आ गया रोडोकोकस आ गया स्मैग्मा आ गया और लेग्यूनेला आ गया और बचे हुए पैरासाइट्स हैं क्रिप्टोकोकस साइक्रोस्पोरा आइसोस्पोरा ये आपके पैरासाइट्स हैं और अदर्स में स्पोर्स आ गए और स्पॉम आ गया मेल स्पॉम तो ये अदर्स तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो अदरवाइज ऐसे नहीं करना है तो गो विद दिस निमोनिक सो द निमोनिक ऑफ द डे नो लॉन्गर सेपरेट बुकिंग फॉर रिम सिम कार्ड नो लॉन्गर सेपरेट बुकिंग फॉर का कुछ नहीं है रिम रिम सिम कार्ड सो से फुल फॉर्म से फुल फॉर्म यू शुड नो द फुल फॉर्म यू शुड से इट अगेन एंड अगेन सारे माइक्रो के हंड्रेड निमोनिक्स एक साथ लिख लेना आज मैं हंड्रेड बताऊंगी सारे हंड्रेड एक साथ लिख लेना अभी तो आएंगे निमोनिक्स लाइन से आएंगे डोंट वरी जस्ट लिसन द लेक्चर ओके देर आर सम मॉडिफिकेशन इन जील नेल्सन स्टेलिंग वट इज द मॉडिफिकेशन लिसन लिसन वट इज द परसेंटेज ऑफ एच टू एस फोर वी आर यूजिंग एज अ डिकलराइजर सल्फ्यूरिक एसिड ट्वेंटी परसेंट इफ इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी परसेंट आई यूज फाइव परसेंट वन परसेंट पॉइंट फाइव परसेंट और पॉइंट टू फाइव परसेंट सो किसमें कितना परसेंट यूज करते हैं आई यूज फाइव परसेंट इन माइक्रो बैक्टीरियम लिप्री आई यूज वन परसेंट इन एक्टिनोमाइसिटीज आई यूज पॉइंट फाइव परसेंट इन नोकार्डिया एंड पॉइंट टू फाइव परसेंट इन आइसोस्पोरा क्रिप्टोस्पोरा एंड स्पोर्ट्स सो सी ए नो लॉन्गर सेपरेट बुकिंग वाले में आप यहीं पर लिख लो सो नोकार्डिया में वी आर यूजिंग आई गेस पॉइंट फाइव परसेंट राइट माइक्रो बैक्टीरियम लिप्री में वी आर यूजिंग फाइव परसेंट एंड क्रिप्टोकोकस और बैक्टीरियल स्पोर्ट्स में वी आर यूजिंग पॉइंट टू फाइव परसेंट और बचे हुए सब में जितने बच गए इनमें से वी आर यूजिंग ट्वेंटी परसेंट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इज ट्वेंटी परसेंट तो गिव मी अम्स अप दैट इज द मॉडिफिकेशन इस पर बहुत एम सी क्यू आते हैं स्पेशली लिप्रे पे फाइव परसेंट एच टू एस फोर वी यूज इन लिप्रा वी यूज इन लिप्रा है so can I say Mycobacterium lepra is less acid fast as Mycobacterium TB because we require here five percent H two S O four to decolorize here twenty percent of the H two S O four is required to decolorize ये five percent में ही हो जाता है इसको twenty percent लगता है decolorization के लिए give me a thumbs up give me a thumbs up so that is less acid fast ये भी आपका MCQ है सारे MCQs में line से बता रही हूँ so we are done we are done with gram stain as well as acid fast stain so you can see the four steps of gram stain you can see the four steps of acid fast stain compare them compare them no one in this world will give you this comparison so primary stain yahan pe violet hai yahan pe red hai aur secondary stain yahan pe red hai yahan pe violet hai so that is ulta pulta ulta pulta right you can use yahan pe mordant iodine hai yahan pe likha nahi hai to heat likh lo mordant yahan pe heat hai decolorizer yahan pe ethanol hai alcohol hai aur yahan pe 20% h2so4 standard hai we use modification as 5% 1% and 0.5% And 0.25%. You know किसमें कितना करते हैं You know. उसके अलावा in the end जो primary यहाँ पे लेते हैं violet दिखते हैं और secondary लेते हैं तो red दिखते हैं यहाँ पे जो primary लेते हैं वो red दिखते हैं जो secondary लेते हैं वो violet दिखते हैं तो उल्टा पुल्टा color. These are gram positive, gram negative. These are acid fast organism, non acid fast organism. So you know the classification. Now you you tell me gram positive कितने हैं gram negative कितने हैं acid fast organism कितने हैं non acid fast organism कितने हैं Tell me classification. फटाफट फटाफट हु विल टेल मी ग्राम पॉजिटिव को वापस हम कोकाय और बेसिले में डिवाइड कर देंगे तो ग्राम पॉजिटिव कोकाय ग्राम नेगेटिव कोकाय ग्राम पॉजिटिव बेसिलाय ग्राम नेगेटिव बेसिलाय राइट यहां पे हम ऐसा कुछ डिवीजन नहीं करते हैं हु विल टेल मी सो ग्राम पॉजिटिव कोकाय आपके दो हो गए एसएस स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम नेगेटिव कोकाय आपके हो गए निजेरिया एंड मोरेक्सिला दो हो गए एनएम ग्राम पॉजिटिव बेसिलाय ए बी सी डी एल यू नो द फुल फॉर्म और ऑल रिमेनिंग आर ग्राम नेगेटिव बेसिला तो ये तो ग्राम हो गया ग्राम को कर दो खत्म ओके ग्राम हो गया कमिंग ऑन एसिड पास्ट तो एसिड पास्ट में वी हैव अ निमोनिक नो सेपरेट बुकिंग फॉर रिम रिम सिम कार्ड यू नो द फुल फॉर्म एंड ऑल रिमेनिंग आपके यहां हो गए सो दैट इज द क्लासिफिकेशन तो प्रिंसिपल हो गया क्लासिफिकेशन हो गया इंटरप्रिटेशन हो गया स्टेप्स हो गया तो चार क्वेश्चन बनेंगे यहां पे सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स यू शुड नो बोथ ऑफ देम प्रिंसिपल फॉर बोथ ऑफ देम For gram stain, the answer is peptidoglycan. For acid pass stain, the answer is mycolic acid. That is principle. 
द एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन द इंटरप्रिटेशन कौन रेड है कौन ब्लू है कौन वॉलेट है एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटायर फोर्टी फाइव करियर तो इस पर ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं गिव मी या थम्स अप So we are done with gram stain. We are done with acid pass stain. Coming on Albert stain. Albert, how do we do it? Principle, what is it? And again, divide the 40 bacteria. So, which one is Albert positive? So, Albert stain. So, Albert stain basically used for corny bacterium diphtheri. Five for use, but basically for corny bacterium. Corny bacterium. So, don't go in the steps. We use two Albert one and Albert two. Two. So, first we will heat, then Albert one, then Albert two, and then we will wash it and see. So, Albert one, Albert two, leave. You use corny, we use it for corny bacterium diphtheria. See, this is the stain. So the bacteria look green color. The bacteria is like green color, green color rods. So it is like in the form of the L or in the form of the V or in the form of the K. K. So L V K. So it is looking like Chinese language. Chinese language. It is looking like Chinese language. So it is known as Chinese letter arrangement. और क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इस पे बहुत पीवाईक्यू आता है प्लीज टेक इट इस पे बहुत पीवाईक्यू आता है सो एल्बर्ट स्टेन पे चाइनीज लेटर अरेंजमेंट कॉर्नी बैक्टीरियम का होता है तीनों में से किसी भी क्वेश्चन पूछ लेंगे स्टेन का नाम है एल्बर्ट बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी और अरेंजमेंट है चाइनीज और क्यूनिफॉर्म तो कुछ भी पूछ लेंगे या तो स्टेन पूछ लेंगे आंसर है एल्बर्ट या तो बैक्टीरिया पूछ लेंगे आंसर है कॉर्नी बैक्टीरियम और या तो आपसे अरेंजमेंट पूछ लेंगे सो इट इज चाइनीज लेटर इट कैन कम इन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आल्सो इमेज दे देंगे और कुछ भी तीनों में से एक चीज पूछ लेंगे गिव मी थम्स अप यू शुड नो ऑल थ्री स्टेन कौन सा है बैक्टीरिया कौन सा है अरेंजमेंट कौन सा है गिव मी थम्स अप ओके पर्पल कलर की क्या चीज दिख रही है एट बोथ एंड ऑफ द बैक्टीरिया वट इज दिस पर्पल कलर पर्पल कलर ग्रेन्यूज ये पर्पल कलर के ग्रेन्यूज क्या है यहाँ पे भी यहाँ पे भी सो वॉट आर दिस पर्पल कलर ग्रेन्यूज So purple color granules, bluish color granules are metachromatic granules. So the bacteria is green color and granules are blue color. So that is typical color. You can see here also. Bacteria is green color. Yes, bacteria is green color and granules are purple color. These are metachromatic granules. Metachromatic granules, also known as phosphate, polymetaphosphate granules. In ke kya kya naam hai? These are known as Volatine granules, Babes Ernst is the name of the scientist just discovered kiya hai. Badiya naam hai na, Babes Ernst. Polar bodies, kyunki ye poles pe hai. These are present at the poles, right? This is a pole, this is a pole. That's why polar bodies. Or metachromatic because these are blue in color. Metachromatic color hai, blue color. So that is volatine, kyunki ye bacteria volatine mein bhi hoot hai. So that is the reason. These are the four names given to these granules. Ye granules. Ye granules mein hoota kya hai? Phosphate. Stored phosphate. So learn that. They contain Stored for phosphate, these are blue in color. Or कौन कौन से bacteria में ये granules मिलते हैं? ये granules, metachromatic granules. Or कौन कौन से bacteria में मिलते हैं? Corny bacterium diphtheri में तो मिलते हैं. We know it. हमने देख लिया. This is the diagram of corny bacterium diphtheri. इसमें तो है. These are metachromatic granules. Apart from corny bacterium diphtheri, और कौन कौन से bacteria में metachromatic granules मिलते हैं? So there is a mnemonic for it. The mnemonic is, the mnemonic is. Let me mark the mnemonic. M S C Garden in Agra. So M For mycobacteria में भी होते हैं कभी-कभी. S spirulum volutan. इसलिए volutan granule बोलते हैं. Volutan. This is the first bacteria जिसमें ही discover हुए थे. Garden का G is Gardenella. Is Gardenella. Agra is is Agrobacterium tumefaciens. अच्छा C मैंने छोड़ दिया. C is Corny bacterium. So you know the you know the full form. M S C Garden in Agra. So these are the five bacteria just may metachromatic granules मिलते हैं. Mnemonic लिखते जाओ. मैं कह रही हूँ I will give you hundred mnemonics today. So please write all mnemonics at one place on the last day, last five day revision में ये mnemonics याद करके जाना, revise करके जाना. You will crack eighty percent of the MCQs from this mnemonic only. बाकी microbiology पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. मैं तुम्हें more than hundred mnemonics दूँगी. Complete bacteriology, complete virology, complete इतने mnemonics हैं. पूरी microbiology is full of mnemonics. So I am having all of them together. Done. तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं राइट मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूज किस किस बैक्टीरिया में होते हैं तो एमएससी गार्डन इन आगरा मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूज को स्टेन करने के लिए हम कौन कौन से स्टेन यूज कर सकते हैं नेम दैम नेम दैम कितने स्टेन तुम यूज कर सकते हो तो उसके लिए निमोनिक है लैंड एल ए एल ए नहीं सॉरी प्लान द निमोनिक इज प्लान पी एल ए एन प्लान सो पॉन्डर स्टेन लॉफलर स्टेन लॉफलर पी एल ए Albert stain and Neisser stain, P L A N. So these are the four stains. So metachromatic granules होते क्या हैं? Meta, I'm sorry. Metachromatic granules पे कितने क्वेश्चंस आते हैं? Metachromatic granules is that way important, हाँ? Metachromatic granules क्या होते हैं? What are they? 
so number one they are phosphate aggregates they are present at the poles these are also known as base ernst granules these are also known as metachromatic granules these are also known as volutin granules right so these are the synonyms given to it right or dusra question name the bacteria jisme ye hote hain kitne bacteria aapko pata hai or name the stains jisse ye hum stain kar sakte hain so dono ke liye mere paas mnemonic hai for both i am having the mnemonic the bacteria mhc garden in agra or stains is the plant you should know the full form so is pe bhi question aata hai is pe bhi question aata hai so you should be able to crack both questions based on metachromatic granules name the bacteria in which metachromatic granules are present and name the stains by which we can stain the metachromatic granule ye jo maine aapko diagram dikhaya tha ye lofler stain ka tha this stain is lofler stain lofler or sorry this stain is aapka albert stain albert ye albert pe blue color ke dikhte hain so one of the stain is albert na ye albert hai jo hamara topic chal raha hai albert albert pe they look blue the bacteria is green but the chromatin granules baki sab pe alag 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 color hote hain so lofler methylene blue is most commonly used give me a thumbs up give me a thumbs up so that is the thing the next topic we are done with stains ha huh? abhi tak maine kitne stains bata di hain simple stain main end mein sare puchungi ha huh? simple stain सिंपल के बाद दूसरा था नेगेटिव स्टेन नेगेटिव के बाद तीसरा था इम्प्रिग्नेशन स्टेन उसके बाद चौथा मैंने शुरू किया है डिफरेंशियल डिफरेंशियल में मैंने तीन पढ़ा दिए पहला पढ़ाया ग्राम स्टेन दूसरा पढ़ाया एसिड पास स्टेन तीसरा पढ़ाया एल्बर्ट एल्बर्ट सो स्टेनिंग इज डन यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ दम डेफिनेशन प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दम यस और नो यस और नो एक स्पेशल स्टेन याद करो बायपोलर स्टेन बायपोलर एंड में फिर मैं पूरा रिवाइज कराती हूँ बायपोलर स्टेन क्या होता है बायपोलर स्टेन इज नोन एज सेफ्टी पिन अपियरेंस डू यू यूज सेफ्टी पिन सेफ्टी पिन देखा होगा ना यू पीपल हैव यूज इट इज अ जनरल पर्पस यूज वी यूज अ पिन इट इज लाइक दिस पिन ये होती है सेफ्टी पिन मैं डायग्राम डालना भूल गई इट इज अ पिन है मेटल का पिन आता है सेफ्टी पिन कहते हैं उसको सो यू मे हैव सीन एट योर होम्स राइट सो इट इज अ जनरल पर्पस पिन टू 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 जस्ट वी क्लोज द टू एक्सट्रीमिटीज विद दिस पिन So it is a safety pin. So why it is known as safety pin appearance? Bipolar staining. So can you see this is a bacteria? This is a bacteria. This is a bacteria. This is a bacteria. This is a bacteria. In the bacteria, stain is accumulated at the poles. The stain is accumulated at the poles. At the poles. So it is looking like a safety pin. That's why known as safety pin appearance or bipolar. The stain is at the, at the poles. Bipolar. Bipolar. See. So this is a bacteria and this is the stain. This is the stain. Can you see the strain is at the pole? So either say it safety pin, safety pin appearance, or say or say it is bipolar. One and the same thing. So, which which bacteria me? This one is there. Name the bacteria. Then the pneumonic. Tell me. Name the bacteria. So, these all bacteria are there. Straight the pneumonic. Tell me. What? These all bacteria are there. So, I will tell you pneumonic directly. Pneumonic is not clear. I didn't get. You can search it on the Google. Google say I have taken. Safety pin can produce very high yield stain. This is the pneumonic. Okay. Okay. So I will tell you, safety pin appearance is seen in. Okay. So, shuru karte hain nimonik. Safety pin appearance is seen in. C jo hai, it is Campylobacter granulomatosus. P jo hai, it is Pseudomonas malai and Pseudomonas. V jo hai, it is Vibrio. Vibrio cholerae nahi. Please see, Vibrio cholerae option mein hoga. Lekin Vibrio cholerae nahi hai. Vibrio parahemolyticus hai. Right? High is Hemophilus. Hemophilus influenza nahi. It is Hemophilus dukri. Negative finding yaad karo. Yield se year seen hai. Yes, see, your stain to stain. So that is the thing. Safety pin can produce very high yield. Mnemonic is can produce very high yield. Safety pin can produce very high yield. So five bacteria. So can produce very high yield. These two are produced in your produce. Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. So that is the mnemonic for safety pin appearance. Safety pin appearance can produce very high yield. So I will tell you how many bacteria. It is yes, see, see. Hemophilus dukri, dukri, not influenzae. Vibrio parahemolyticus, not cholerae. Pseudomonas malai and pseudomalai and Campylobacter. So can produce very high yield. That is the mnemonic for safety pin appearance or bipolar bipolar staining. Give me a thumbs up. How many have been done until now? Are you writing? Are you writing all the mnemonics at one place? How many are done till now? I will give you hundred. Huh? Make a count. I will give you hundred. Okay. So top hundred mnemonic of microbiology. Don't worry. so that is the staining ka summary so you tell me simple stain mein kitne examples i have told you two examples methylene blue basic question simple stain is the stain which gives same color to all bacteria negative stain is a stain which stain the background not the bacteria two examples indian ink and nigrosan right impregnation will do the layering layering for thin bacteria it will make thick so silver stain ag ag is the example it is used for flagella flagella number 1 and spirochetes 
हिस्ट्री पूरा कर लिया माइक्रोस्कोप पूरा कर लिया Staining पूरा कर लिया Coming to the next topic, do you have any any problem, any doubt? So should I come to the next topic? Okay. So this is the summary. These are the questions which are frequently asked as PYQ. Staining में से, staining में से. So do you know what technique we use to see flagella and spirochetes? Best technique to see flagella and spirochetes is dark field microscopy. That is the best technique. Best technique to see fimbri. You know the difference between flagella and fimbri, right? Fimbri is the pilla, pilla. Fimbri pilli hai to connect from uh, the, like a sexual intercourse between the two bacteria. Flagella is the motility. Motility ke liye organ hai. Flagella. So flagella ko dekhne ke liye dark field microscopy is the best. Or fimbri ko dekhne ke liye heme agglutination is the best. Ye sab PYQ hai. Spores ko dekhne ke liye acid fast stain. Zeal Nelson stain is the best. Lekin with 0.5 H2S before mainne modification mein bataya. 20% nahi 0.5. Or capsule. Bacteria ka capsule dekhne ke liye India ink negative stain is the best. So tell me bacteria. What is the structure of a bacteria? In the structure of a bacteria, this is the bacteria. This is the capsule of the bacteria. This is the flagella in the bacteria. Flagella. And this is the fimbri. This is the fimbri in the bacteria. Fimbri. You know the difference. So there is a and this is the capsule. This is the capsule. And inside the bacteria, this is the spore. This is the spore. So this is the structure of the bacteria. So you tell me four questions, four answers. फ्लैजिला बेस्ट किससे दिखेगा टेक्निक का नाम बताओ कैप्सूल बेस्ट किससे दिखेगा टेक्निक का नाम बताओ फिम्बरी बेस्ट किससे दिखेगा टेक्निक का नाम बताओ और स्पोर बेस्ट किससे दिखेगा टेक्निक का नाम बताओ टेल मी फोर क्वेश्चन फोर टेक्निक बेस्ट किससे कौन सा ऑर्गन दिखेगा तो कैप्सूल आपका बेस्ट दिखेगा निगेटिव स्टेन दैट इज इंडिया इंक और निग्रोसन से राइट right? स्पोर आपका बेस्ट दिखेगा एसिड फास्ट स्टेन ये तो दो स्टेनिंग हो गई दोनों स्टेनिंग हो गई रही बात फिम्बरी और फ्लैजिला की तो फ्लैजिला बेस्ट दिखेगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप पे और फिम्बरी बेस्ट दिखेगा हीम एग्लुटिनेशन पे गिव मी अम्स अप फोर क्वेश्चन फोर आंसर स्पेसिफिकली फोर ऑर्गन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया ऑर्गेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया तो फिम्बरी फ्लैजिला स्पोर कैप्सूल टेल मी बेस्ट बेस्ट टेक्निक टू सी दैम ये सब पीवाई क्यू है यू डोंट बिलीव तुम जब पीवाई क्यू सॉल्व करोगे तुम्हें ये सब मिलेंगे वन बाय वन किसी ना किसी पेपर में सो आई हैटेड ऑल दैम टूगेदर सो इट इज अ Big thing, right? Okay. So, okay. I will tell you few mnemonics now. So, if any bacteria, whenever you study any bacteria, any bacteria, you tell four things about the bacteria. Whether capsule in the bacteria is present or absent, right? Number one thing you tell. Whether the bacteria is motile, motility, motile, present or absent. Motility. Then, my answer is flagella. Flagella present or absent? Motility. The third thing, capsule, motility. Then the third thing you say, bacteria is spore present or absent. So capsulated, non-capsulated, motile, non-motile, sporulating, non-sporulating, and fourth thing you tell the bacteria is aerobic or non-aerobic, non-aerobic, anaerobic, or non-aerobic, not anaerobic. So anaerobic, right? That is oxygen requirement. So whenever you start any bacteria and bacteriology, you you tell four things. So what students usually do? They learn that the staphylococcus is non-capsulated and non-motile and non-sporing. The nizeria is sporing. So don't learn. I will give you mnemonics for all four. I will give you four mnemonics for all four. इसके बाद कैटलिस्ट पॉजिटिव कितने बैक्टीरिया हैं उसका निमोनिक दूंगी ऑक्सीडेस पॉजिटिव कितने बैक्टीरिया हैं उसका निमोनिक दूंगी यूरियस पॉजिटिव कितने बैक्टीरिया हैं उसका निमोनिक दूंगी सो लर्न निमोनिक 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 सो एनी क्वेश्चन कमिंग टू योर एग्जाम यू शुड नो ऑल निमोनिक्स टुगेदर एंड कंपाइल देम एंड कम टू द कंफ्यूजन दैट शुड बी एन अप्रोच टू योर माइक्रोबायोलॉजी यू कैन नॉट लर्न इंडिविजुअली बैक्टीरिया कि ये बैक्टीरिया ऑक्सीडेस पॉजिटिव है यूरियस नेगेटिव है ये यूरियस पॉजिटिव है ऑक्सीडेस नेगेटिव है ये दोनों पॉज यू कैन नॉट लर्न दैट That way, that will be very difficult for you. Learn mnemonics. So, what are capsulated? Capsulated ka mnemonic de dungi. Remaining all are non-capsulated. Motile ka mnemonic de dungi. Remaining all are all are non-motile. Spore forming ka mnemonic de dungi. Remaining all are non-spore forming. Aerobic ka de dungi. Strict aerobes. Remaining all are anaerobes. Right. Catalase positive ka de dungi. Remaining all are non-catalase positive. Oxidase positive ka de dungi. Remaining all 
non oxidase same urea is positive so that is how i will give you many 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 mnemonics have you got it yes yes uh, parthiv i am coming on these mnemonics don't worry so some of you already knows these mnemonics so that is the brush up of your concept right so let me start with capsule first i will give you mnemonic for capsulated bacteria then i will give you mnemonic for motility flagella lekin do tarah ke hote hain पोलर का अलग निमोनिक दूंगी पेरिट्राइकस का अलग दूंगी ये सारे ये सारे मोटाइल होंगे लेकिन उसमें भी सब डिविजन आता है मोटाइल पोलर फ्लैजिला से है कि मोटाइल पेरिट्राइकस फ्लैजिला से है तो दो निमोनिक यहाँ पे आएंगे स्पोर फॉर्मिंग का एक निमोनिक दूंगी एरो का एक निमोनिक दूंगी एरो का एक निमोनिक दूंगी कैटलिस पॉजिटिव ऑक्सीज पॉजिटिव यूरियस पॉजिटिव इनके निमोनिक दूंगी सो लेट मी स्टार्ट द निमोनिक द निमोनिक्स निमोनिक्स एंड निमोनिक्स मैनी निमोनिक्स ओके सो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ओके सो हु वॉज टेलिंग मी द आंसर Someone among you have told me the answer, no? Yes, Parthiv, you are absolutely right. The mnemonic is PACIB, MCV, MCV. You know, in in pathology we have MCV, MCH, MCHC. So it is PACIB. It is PACIB. P A K I Y B. PACIB, MCV. So mnemonic is not good. Nahi hai. You can frame something else. But yeah, P say pneumococcus, pneumococcus. A say anthrax, anthrax. K say Klebsiella. I say influenza. Y say Yersinia. B say Bordetella. M say meningococcus. It is Neisseria meningococcus. होता है लेकिन Neisseria gonorrhea नहीं होता है. दो तरह के Neisseria होते हैं. We have two types of Neisseria. Out of the two type of Neisseria, Neisseria meningococcus is capsulated, but Neisseria gonorrhea is non-capsulated. Clostridium, not all Clostridium. Only, only Clostridium perfringens. and butyricum two clostridium and vibrio it is not vibrio cholerae vibrio parahemolyticus so say this mnemonic again 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 aaj apne roommate ko pakad lena apne batchmate ko pakad lena apne kisi bhi friend ko pakad lena aur ye sare 100 mnemonics usko suna dena usse kya fayda hoga tumko yaad ho jayenge usko yaad ho na ye mat sochna isko bhi fayda ho jayega usko pata chal jayenge usko fayda ho na ho tumhe yaad ho jayenge so please kisi ko bhi pakad ke ek bar pure suna dena the full form सिर्फ निमोनिक मत सुनाना पैकिब एमसीवी उसका फुल फॉर्म क्या है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अब पी से प्रोटीज भी हो सकता है पी से सुडोमोनास भी हो सकता है पी से निमोकोकस भी हो सकता है तो यहां पे निमोकोकस है प्रोटीज और सुडोमोनास नहीं है तो यू शुड बी एबल कि पी से है क्या ए से मल्टीपल चीजें हो सकती है यहां पे एंथ्रेक्स है तो इट शुड बी लाइक मल्टीपल थिंग्स उनमें से क्या है गिव मी अ थम्स अप गिव मी अ थम्स अप लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में मैं निमोनिक बोलती जाऊंगी वंस यू टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स यू विल लर्न इट परमानेंटली तो पैकेब एमसीवी पैकेब नेवर फॉरगेट इट इज कैप्सुलेटेड Coming on motility now. Capsule हो गया तो दूसरी चीज पे आ जाओ motility. Motility के लिए we require a flagella. Flagella are of two types. Polar flagella and peritracus flagella. See, see. So these three are polar. They are present at the pole. They are present at the pole. So if one flagella is present at the pole, it is known as monotracus. If one flagella at both both pole, एक north pole, एक south pole, it is known as amphitracus. One here, one there. And if multiple flagella is present at one pole, one point, it is known as lopotracus. But it is at the pole only. Pole, so it is polar. Polar are of three types, right? So you should be able to identify them in diagram for your IBQs, right? Or दूसरा होता है peritracus. Peritracus में flagella all around, not only at, not only at pole. It is all around, all around the bacteria. So all these bacteria are motile. Listen, all of them are motile, right? So tell me the बैक्टीरिया जिनमें पोलर फ्लैजिला होता है अब मैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगी कि मोनो किस में होते हैं एमपी किस में होते हैं लोको किस में होते हैं नहीं पोलर जिनमें होते हैं उनका एक निमोनिक दूंगी पेरिट्रैकस जिसमें होते हैं उसका दूसरा निमोनिक दूंगी सो आई विल गिव यू टू निमोनिक्स ऑल ऑफ देम आर मोटाइल पोलर वाले भी मोटाइल है पेरिट्रैकस भी मोटाइल है सो लेट मी टेल यू फर्स्ट निमोनिक ऑफ पोलर वन निमोनिक एंड वन निमोनिक ऑफ पेरिट्रैकस पोलर में मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगी कि मोनो है कि लोको है कि एमपी है अगेन आई एम स्पेसिफाइंग वो बहुत ज्यादा हो जाएगा सो पोलर लेट मी स्टार्ट विद पोलर पोलर फ्लैजिला का निमोनिक क्या है द निमोनिक इज वेरी प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन एच सी एल एस पोलर वेरी से विब्रियो विब्रियो इज मोटाइल मोटाइल बाय पोलर फ्लैजिला अब उसमें लोको है कि मोनो है कि एमपी आई डोंट नो बट इट इज पोलर राइट प्रोटेक्टिव इज सूडोमोनास पी सोल्यूशन इज पायरोकिड्स एच सी एल एच इज एच पायलोराय एच पायलोराय सी इज कैंपाइलोबैक्टर सो इट इज हेलीकोबैक्टर एंड कैंपाइलोबैक्टर दोनों भाई भाई है हेलीकोबैक्टर एंड कैंपाइलोबैक्टर L is legionella. Is polar? ये polar का निमोनिक है. ये polar का निमोनिक है. So very protective solution HCl. Very protective solution. Very protective solution HCl. Six bacteria. Six bacteria have polar flagella. They are motile by polar flagella. अब polar में loco है कि MP है कि तीसरा क्या होता है? Loco, MP और mono. Mono tracus. I don't know. लेकिन ये सब में polar है. Coming on peritracus. 
पेरिट्रैकस फ्लैजिला का निमोनिक क्या है वट इज अमोनिक ओके तो निमोनिक इज लिखते जाओ राइट डाउन लिखते जाओ तुम लोग इसमें क्यूट बेबी स्लीपिंग तो क्यूट का जो सी है क्लोस्टेडियम All Clostridium are motile by Peritrachus flagella except Perfringes and Titani. ये तो non motile हैं इनको छोड़के जितने भी Clostridium पता हैं they are motile. Baby का जो B है Bacillus तो main वाले तो छोट ही गए. Perfringes and Titani are non motile. Bacillus all Bacillus are motile by Peritrachus flagella except Bacillus anthrax. तो main वाला anthrax नहीं है Bacillus cirrus other Bacillus are motile. Sleeping का जो S है it is Salmonella. All Salmonella नेला except Salmonella gallorum gallorum pullorum. L L is listeria. यहाँ पे listeria है L और यहाँ पे HCL का L legionella था. So don't get confused. Legionella में polar flagella होता है और listeria में peritrachus flagella होता है. दोनों L हैं इसलिए बता रही हूँ. E जो है वो E coli है और P जो है pseudomonas है. Again यहाँ पे P pseudomonas sorry P proteus है यहाँ का P pseudomonas था. तो P और L दोनों जगह आ रहा है. यहाँ पे भी P आ रहा है और L आ रहा है. यहाँ पे भी P और L आ रहा है. लेकिन यहाँ पे listeria और proteus है. वहां पे सूडोमोनास और और सूडोमोनास और लेगियोनेला है गिव मी अ थम्स अप गिव मी अ थम्स अप आई ट्राइड माय बेस्ट आई नो कंफ्यूजन अभी भी रहेगा लेकिन कम से कम आई एम ट्राइंग टू सिंपलीफाई इट आई एम ट्राइंग टू सिंपलीफाई इट हैव यू गॉट इट सो टेल मी द निमोनिक ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया हाउ मेनी बैक्टीरियाज आर मोटाइल यू नो सो और और एल्स हाउ मेनी बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला द वन हु हैव फ्लैजिला आर मोटाइल सो फ्लैजिला आर ऑफ टू टाइप्स द वन व्हिच आर पोलर The one which are peritrichous, trichous. So you will tell me two mnemonics. So I'm sorry, कुछ हो गया बर्बर. Just a second. Can you see? Okay, I'm sorry. Polar flagella क्या होता है? Very protective solution HCl. Very protective solution HCl. और यहाँ पे cute, cute baby sleeping. Cute baby sleeping. Cute baby, cute baby sleeping. E B आएगा. Sleeping, sleeping, sleeping. में से मैंने C S L E P लिया है सब. Sleeping. So tell me the full form. यहाँ पे six bacteria हैं और यहाँ पे seven bacteria हैं. You should be able to say the P दोनों जगह है, L दोनों जगह है. P और L. So don't get confused. यहाँ का P आपका pseudomonas और legionella है. यहाँ का P proteus और listeria. So don't get confused. P और L दोनों जगह. Give me a thumbs up. I tried my best. I tried my best. So these all bacteria are motile. इनको छोड़के जितने भी बच गए, all of them are not motile. इनको छोड़के जो भी हुआ, Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, whatever, they are not motile. So we are done with capsule. We are done with motility. We are done with capsule. Done with motility. Motility में एक और table है. The various types of motility you should learn. The various. Now everyone walks ना? Everyone walks. So we all walk. लेकिन वॉक वॉक करने में हम सबकी चाल अलग होती है ना कोई बलखा के चलता है कोई टकरा के चलता है कोई कैसा चलता है सो इन द सेम वे बैक्टीरिया में भी मोटिलिटी अलग अलग होती है सो सम ऑफ देम मोटाइल फ्रॉम हियर टू देयर बाय ग्लाइडिंग दे ग्लाइड सम ऑफ देम डू टम्बलिंग टम्बलिंग सम ऑफ देम डू ट्विचिंग सम ऑफ देम डू स्पिनिंग स्पिनिंग करके जाते हैं सम ऑफ देम आर जैकिंग जर्किंग सम ऑफ देम आर स्टेटली सम ऑफ देम आर कॉक क्रू लैशिंग फॉलिंग लाइक अ लीफ लीफ के जैसे यहां से वहां जाएंगे Gliding and revolving. So these are the various. I know it is difficult, but the various types of motility with the various types of bacteria. So one bar ye table, ek do bar read it. I know difficult to learn, but at least read two three times before your exam. So exam me aaja ki gliding kis me hota hai? It is mycoplasma. Tumbling kis me hota hai? It is listeria. Twitching kis me hota hai? It is pseudomonas. Spinning kis me hota hai? Kis na important nahi hai. Stately pe question aata hai Clostridium. So you should be yes. Corkscrew very very important. Very important. Spirochetes में होता है corkscrew. ऐसी होती है motility. Corkscrew, corkscrew. So you should be able to learn this table also in motility. Motility पूरा हो गया. Coming on spores. Spores कितने bacteria में होते हैं? सिर्फ चार bacteria. Only four bacteria have spore in this world. Four bacteria. B, S, C chemistry. So B से आपका हो गया Bacillus. Bacillus anthrax भी, Bacillus subtilis भी, Bacillus. S से हो गया Sporosarcina. C से दो चीजें हैं C और chemistry, Clostridia and Coxiella. So Bacillus, Sporosarcina, Clostridium and Coxiella. B S C chemistry is the mnemonic for spore. Is the mnemonic for the spore. So till now what I have told you, let me summarize. I have told you a mnemonic for capsulated bacteria. I have told you mnemonic for motile or flagellated, flagellated bacteria. The two types, polar. Polar motility, polar flagella, and peritrichus, 
पेरीट्रैकस मोटिलिटी और पेरीट्रैकस फ्लैजिला एंड आई हैव टोल्ड यू द निमोनिक फॉर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया सम वन विल हेल्प मी सो हियर द निमोनिक बॉस पैकेब पैकीब एम सी वी शुड आई से द फुल फॉर्म यू नो इट पोलर में व्हाट वाज द निमोनिक वेरी प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन एच सी एल पेरीट्रैकस में व्हाट इज द निमोनिक क्यूट बेबी स्लीपिंग स्लीपिंग में चार ही चीजें हैं एस एल ई पी स्लीपिंग क्यूट बेबी स्लीप सो दैट इज द थिंग स्पोर फॉर्मिंग में चार ही चीजें हैं बी एस सी केमिस्ट्री से द फुल फॉर्म अगेन 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 एंड अगेन सो सम ऑफ देम आर कैप्सुलेटेड बट नॉन मोटाइल नॉन स्पोरुलेटेड सम ऑफ देम आर मोटाइल बट नॉन कैप्सुलेटेड नॉन स्पोर फॉर्मिंग सम ऑफ देम आर स्पोर फॉर्मिंग बट नॉन कैप्सुलेटेड नॉन मोटाइल सो यू कैन मैच इट आउट की कौन सा बैक्टीरिया कहां पर आ रहा है और कौन सा कहां पर रिपीट है गिव मी अम्स अप Give me a thumbs up. Tell me next question. Tell me the name of the bacteria which are non-capsulated, non-motile, and non-spore forming. Jo in three list me kahi nahi aare. Jo bacteria in three list me kahi nahi hai. Name them. Name them. Non-capsulated hai to is list me nahi hai. Non-motile hai to in dono list me bhi nahi hai. Or non-spore in four spore forming hai to in dono list me bhi nahi hai. So tell me the name of those bacteria. Unke liye bhi ek mnemonic de deti hu. Unke liye bhi ek mnemonic de deti hu. So the next mnemonic, the bacteria which are non-motile. नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड जो उन तीनों लिस्ट में नहीं आएंगे हमारे उन तीनों लिस्ट में नहीं है ना स्पोर फॉर्मिंग वाली लिस्ट में है ना कैप्सूल पैकेब एमसीबी में है ना बी एस सी केमिस्ट्री में है ना वेरी प्रोटेक्टिव सोल्यूशन एचसीएल और क्यूब बेबी स्लीपिंग में तो वो बैक्टीरिया कौन से है सो द निमोनिक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट निमोनिक है मुझे देखने तो कैसा बनेगा ट्रेन गार्ड्स द निमोनिक इज ट्रेन गार्ड्स तो टी से है आपका ट्यूबर किलोसिस टीबी से टी से है ट्यूबर किलोसिस जी से है गोनोरिया ए आगे पीछे है ए से है एक्टिनोमैसिटीज आर से है रिकेटिया डी से है डिप्थीरिया और एस से है शीगेला तो ऐसे बनेगा थोड़ा ऊपर नीचे है इनको फिर से अरेंज कर लेना मुझे टाइम नहीं मिला यू हैव टू अरेंज इट अगेन तो ट्रेन गार्ड्स ट्रेन ट्रेन गार्ड्स जी ए आर डी एस है गार्ड्स की स्पेलिंग वैसे जी ए यू आर डी एस होती है सो जी ए आर डी एस ट्रेन गार्ड्स तो यू शुड से फुल फॉर्म अगेन एंड अगेन टी से है टीबी जी से है गोनोरिया ए से है एक्टिनोमैसिटीज आर से है रिकेटिया टी से डिप्थेरिया और एस से शिगेला सो ये पांचों बैक्टीरिया ना तो कैप्सुलेटेड है ना तो स्पोर फॉर्मिंग है ना तो मोटेड है गिव मी थम्स अप गिव मी थम्स अप एवरी वन गिव मी थम्स अप जितने ऑडियंस उतनी थम्स अप सो डन डन ओके सो द नेक्स्ट नेक्स्ट निमोनिक इज एरोबिक एंड एनोरोबिक एरोबिक कौन से एनोरोबिक कौन से सो लेट मी फर्स्ट टेल यू लेट मी फर्स्ट टेल यू ऑब्लीगेट एनोरोप स्ट्रिक्ट एनोरोप स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एनरोप्स है दे कैन नॉट दे ग्रो ओनली इन एनोरोपिक एनवायरमेंट दे रिक्वायर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल डाई दे विल डाई दीज आर नोन एज स्ट्रिक्ट एंड एरोप स्ट्रिक्ट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट दे कैन नॉट इवन वन परसेंट ऑक्सीजन में भी दे विल डाई सो स्ट्रिक्ट एनोरोप और ऑब्लिकेट कौन से हैं सो ओनली थ्री बैक्टीरिया कांट ब्रीथ एयर बिकॉज दे ब्रीथ एयर दे विल डाई दे कांट ब्रीथ एयर सो ऐसे याद कर लो Can't breathe air. They are strict and aerobes and aerobes. Since they will take the air, they will die. So can't breathe air. Okay. C for Clostridia, B for bacteroids, and A for actinomyces. Actinomyces. You will never forget now. Can't breathe air. These are strict anaerobes. Strict anaerobes. Uske alawa, these are obli. Uh, these are facultative anaerobes. Uh, sorry, these are aerobes. Aerobic, वो anaerobic थे, ये aerobic है, aerobic है. These are facultative aerobic. So they they uh, better अगर ये oxygen होगा तो they can grow. But these are not strict. These are facultative aerobes. So the mnemonic is B. Just a second. B three K L M N P V K L M N K L M N K M L K L M N O P होता है ना? So K L M N O P and B. So that is the thing. There are three Bs. What are three Bs? So it is Bacillus. Anthrax, Bordetella and Brucella. ये तीन B हो गए. अब K L M N, Klebsiella, Listeria, Mycobacteria, Nocardia. Nocardia और Nizeria दो N हैं. P से भी दो हैं. Pseudomonas and Proteas. And B से आपका Vibrio आ जाएगा. So that is the thing. So that is the mnemonic. B3, K L M N, P V. For for aerobes. So I am done till now. Till now. Have you got it? Have you got it? Now the next three things. Next three things. Catalase positive organism कितने हैं? Oxidase positive organism कितने हैं? Urea positive कितने हैं? The next three mnemonics are coming on the way. Till now क्या क्या बता दिया है? Capsulated कौन से हैं? Motile कौन से हैं? So polar flagella वाले कौन से हैं? Peritrichous कौन से हैं? Spore forming कौन से हैं? Spore forming कौन से हैं? उसके अलावा मैंने बताया non-capsulated 
नॉन मोटाइल नॉन स्पोर फॉर्मिंग कौन से हैं उसके अलावा मैंने बताया अभी कौन से बताया मैंने निमोनिक्स इसके बाद क्या बताया मैंने आई हैव टोल्ड यू फ्यू मोर निमोनिक्स ना आफ्टर दिस या स्ट्रिक्ट एरोब स्ट्रिक्ट एनरोब एन एरोब एंड फैकल्टेटिव एरोब फैकल्टेटिव एरोब एरोब इन सबके निमोनिक हो गए हैं कैन समवन हेल्प मी जितनी बार हम बोलेंगे ना उतनी बार याद होगा तो कैप्सुलेटेड वी नो पैकिब पैकिब एमसीवी वी ऑल नो पोलर वेरी प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन HCl, Peritritus, cute baby sleep, sleep में एक ही ई है ई कोलाई वाला ई फोर फॉर्मिंग बी एस सी केमिस्ट्री फोर फॉर्मिंग इज बी एस सी केमिस्ट्री नॉन कैप्सुलेटेड नॉन मोटाइल नॉन फोर फॉर्मिंग तीनों नॉन 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 सो ट्रेन गार्ड जी ए आर डी एस सो यू नो द फुल फॉर्म ऑफ ट्रेन गार्ड स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्ट एनरो कांट ब्रीथ एयर कांट ब्रीथ एयर और फैकल्टेटिव एनरो फैकल्टेटिव एनरो B3, K, L, M, N, P and V. B3, K, L, M, N, P. So, इतने निमोनिक मैं अभी तक बता चुकी हूँ ये सब में और उससे पहले भी बहुत सारे बताए गिव मी थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू इफ द लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू गिव मी थम्स अप इन द चैट बॉक्स एवरी वन ऑल ऑफ यू गिव मी थम्स अप एवरी वन गिव मी थम्स अप हैव यू गॉट इट सो शुड आई प्रोसीड अड सो अब नेक्स्ट थ्री आएंगे आपके कैटलेस ऑक्सीडेज और यूरियस इस सब के अलावा तो कैटलेस कौन से देर इज नो निमोनिक कैटलेस का तुम खुद बना लो इट इज शीगेला विब्रियो एंड स्टेफाइलोफोकस एंड एंट्रोबैक्टेरिया शीगेला विब्रियो स्टेफाइलोफोकस एंड एंट्रोबैक्टेरिया दीज फोर आर कैटलेस पॉजिटिव ऑल शीगेला एक्सेप्ट शीगेला डिजेंट्री टाइप वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ के सारे शीगेला आर कैटलेस पॉजिटिव ऑल विब्रियो ऑल स्टेफाइलोकोकस और ऑल एंट्रोबैक्टेरिया ऑल इकोला ऑल इकोला ऑल स्टेप तो दो ऐसे हैं शीगेला Step Vibrio E. coli S S V E is the mnemonic. S S V E S S V E done. So please learn it. So S S V E is the mnemonic. कुछ भी बना लो. You can make it. So S S V E is the mnemonic for catalase positive. Oxidase positive का mnemonic है मेरे पास. This is the mnemonic. Let me read. He loves painting. Just a second. I can't see it is behind the camera. What it is written? Very nice picture on building. He loves painting. Very nice picture. On building, so he is a H pylori, loves a legionella, pseudomonas painting, very nice. Vibrio nigeria, picture is posturella, building is brucella. So I know it is difficult. You will get confused in the end. Kis me kya hai, kya hai, kya hai. But they will guide you in the exam. Believe me. Otherwise, तो कोई तरीका ही नहीं है तुम oxidase positive सारे bacteria साथ में numerate करो. Pneumonic से ही याद होगा जितना होगा. Pneumonic भी बहुत confusing है. अब P कहीं पे pseudomonas है, कहीं पे proteas है, कहीं पे क्या है? लेगियोनेला है कहीं पे कहीं पे लिस्टेरिया है सो आई नो इट इज डिफिकल्ट बट वेन एवर यू विल से इट अगेन 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 मल्टीपल फ्रेंड्स मिलकर डिस्कस करो सो डिस्कस ऑन द कमेंट बॉक्स अगेन 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 देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न इट मैंने तो इतनी सारी बैचेस में पढ़ाया तब जाके आप मुझे लर्न हुआ है सो दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न से इट अगेन 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 से इट से इट अगेन 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 राइट इट अगेन 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 द फुल फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट निमोनिक्स तो सबको आते हैं फुल फॉर्म में गड़बड़ किया तुमने सूडोमोनास की जगह यहाँ प्रोटीन कर दिया तो हाउ डज इट मैटर योर आंसर विल बी रॉन्ग ना एमसीक्यू में तुमने फुल फॉर्म तुम्हें निमोनिक याद है पेंटिंग का पी ऑफ सूडोमोनास है कि प्रोटीन इन द एग्जाम बोथ ऑप्शन आर देयर एंड यू टूक प्रोटीन तो योर मार्क्स आर गॉन इट इज रॉन्ग इट इज कंसिडर यू नो द निमोनिक यू डोंट नो दिन हाउ डज इट मैटर हाउ जिसको निमोनिक नहीं पता था उसने भी गलत किया तुमको तो पता था तुमने भी गलत किया सो द फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट दैट इज माई पॉइंट निमोनिक इंपॉर्टेंट नहीं है उसका फुल फॉर्म बोलना बार बार इंपॉर्टेंट है दैट इज द पॉइंट so first level you learn mnemonic second level say it again and again to learn the full form of it full form yaad hoga tabhi exam mein correct kar paoge students mnemonic mnemonic yaad karke khush ho jate hain ma'am i know the mnemonic is mnemonic acha full form bolo full form is sab garbad sab ulta pulta so that is the thing have you got it give me a thumbs up everyone give me a thumbs up these are oxidase positive so what is the mnemonic the mnemonic is he loves painting He loves painting. What is there? He loves painting. Very nice picture on building. Very nice picture building. He loves paint painting. Very nice picture building. So that is the thing. Urea is positive. Urea is positive. There is a mnemonic for it. K P Saxena ki C D ultimate hai. So K P Saxena C D ultimate hai. Ultimate hai. So K P is Klebsiella. Yahan pe P Proteus hai. Wahan pe P Pseudomonas tha. Yahan pe P Proteus hai. ऑल माइक्रोबैक्टीरिया एक्सेप्ट एम ए आई दिकल वन 
एटिपिकल वन दैट इज द थिंग गिव मी अम्स अप गिव मी एंड दिस इज द सीक्वेंस सीक्वेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इन सब में सीक्वेंस भी लर्न करो सबसे मोस्ट मोस्ट यूरियस पॉजिटिव कौन है इट इज एच पायलोराय फॉलोड बाय प्रोटियस तो नंबर वन पे आएगा एच पायलोराय नंबर टू पे आएगा प्रोटियस लर्न द सीक्वेंस ऑल्सो सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन है प्लीज लर्न इट स्ट्रॉन्गेस्ट यूरियस पॉजिटिव एंड सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एटलीस्ट ये दो तो लर्न करो थर्ड थर्ड इज क्लेप्सिला सो इट इज एच पायलोराय प्रोटियस क्लेप्सिला दिस इज दिस इज दूनिंग गिव मी अम्स अप तो के पी सक्सेना की सी डी अल्टीमेट है यहाँ पे ही लव पेंटिंग वेरी नाइस very nice picture on building he loves painting very nice picture on building yahan pe cd kp sakthana ki cd successful hai yahan pe ssbe so who will help me in writing the thing even it is confusing for me also oxidase positive who will tell me oxidase uh, sorry uh, no, let me start with catalase who will tell me catalase positive who will tell me oxidase positive and who will tell me urease positive who will tell me the three mnemonics catalase positive ka kaun batayega write down in the chat box catalase positive ka kaun batayega S S V E S S V E. So can you make any mnemonic? हम लोग तो ऐसे ही mnemonic. When I was at your age, ना I was in second form or pre final or intern. I make mnemonic like anything. So कुछ भी mnemonic बना दो. Shiv Sakthana Verma entered. So कुछ भी mnemonic बना दो ना. So make a mnemonic. S S V E. So you know Shigella, Staphylococcus, Vibrio and E. coli. These four organisms are catalase positive. Oxidase positive में. So he loves painting very nice picture building so you know the full form urease positive uh, k p saxena ki c d ultimate hai so you should learn the mnemonics you should say the full form again 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 write down in the chat box are you people there so that is the mnemonic so these are the mnemonics for the three uh, you should know catalase positive oxidase positive urease positive should i proceed ahead should i proceed ahead so after that so some 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 questions on the morphology or the shape of the bacteria some bacteria have typical shape so diplococci are the pneumococcus and nizoria so they they are in pairs they are in pairs diplococci means they are in pairs pneumococcus and nizoria they occur in pairs they are always in pairs inside a capsule so they occur in pairs angled i have told you na no? c diphtheria in the form of the l in the form of the v or k so that is chinese letter arrangement no wo aapka clostridia uh, yeah it is uh, क्या कहते हैं इसको डिप्थेरिया में इट इज चाइनीज लेटर और क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट आई शोन यू द इमेज ऑल्सो सी शेप कौन से होते हैं सी शेप होते हैं कैंपाइलो बैक्टर फ्लैक्सिबल स्पायरल कौन होते हैं स्पायरो स्पायरल और रिजिड स्पायरल कौन होते हैं स्पायरोल सो स्पायरल दो टाइप के सो दैट इज ऑन द शेप ऑफ द बैक्टेरिया ओके सो आई विल गिव यू अ टेबल विच कंटेन ऑल इंपॉर्टेंट बैक्टेरियल टेस्ट जिसपे आपके वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं ऑल इंपॉर्टेंट बैक्टेरियल टेस्ट so this is the table in front of you this is the table in sub pe you will get a pyq on most of them okay i will tell you dix test kis mein hota hai shures dale shures carton test kis mein hota hai so answer is carton fever mac fadian reaction kis mein hota hai escolis thermoprecipitant test kis mein hota hai the answer is bacillus anthrax dizo reaction kis mein hota hai vidal test kis mein hota hai answer is typhoid rose bengal test kis mein hota hai we all know it is brucellosis ring milk ring test शीक टेस्ट किसमें होता है एलिक जेल प्रेसिपिटेशन किसमें होता है so, आपका डिप्थेरिया, राइट? एलिक्स से ये कंफ्यूज मत करना एक्न प्रेसिपिटेशन टेस्ट किसमें होता है इट इज एंटेरोटॉक्सिक इकोला यू नो द फाइव टाइप्स ऑफ इकोला प्राइड टेस्ट इज एल जी वी स्प्रिंग टेस्ट कॉलेरा डाइन फिनमिन प्रोटियस नो ये डाइन पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं किसमें होता है बॉन पायर किड टेस्ट किसमें होता है स्टॉर्मी रिएक्शन किसमें होता है स्ट्रॉस रिएक्शन किसमें होता है यू शुड नो द आंसर नो रीड दिस टेबल मल्टीपल टाइम एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल इट इज दैट वे इंपॉर्टेंट मेक अ फाइव स्टार ओवर इट एंड इफ यू वॉन्ट की इनमें से कितनों पे आ चुके हैं तो मल्टीपल पे ऑलरेडी आ चुके हैं और जिन पे नहीं आए कभी भी आ सकते हैं तो रीड दिस टेबल रीड अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक टेस्ट तुम्हें समझाऊं उसका डायग्राम दिखाऊं उसका प्रिंसिपल बताऊं इतना टाइम नहीं है टाइम इज गॉन यू हैव ओनली हार्डली ट्वेंटी डेज इन योर एग्जाम तो लर्न दिस टेबल learn this table please learn this table everyone give me a thumbs up everyone give me a thumbs up so this is the table for important test of the bacteria so various bacteria which test so if i say you any test string test for tax yaad hona chahiye ma'am it is cholera so alex jet precipitation it is diphtheria so you should be able to answer it to me neem se utha ke bhi koi bhi test puch le you should be able to answer it and you should know the principle of all of them diagram of all of them if you have time 
यू कैन डू दैट इफ यू डोंट हैव टाइम वन लाइनर आएंगे एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं So, Dick's test किस में होता है? So, it is scarlet fever. Four options होंगे उसमें से scarlet fever. Now, if you read it twice or thrice ना, दो या तीन बार just पढ़ लो. In your exam, you don't have fill in the blanks. You don't have write the answer. You have to tick the answer from the four options. So, looking at the four options, it will click in your mind कि नहीं यार ये table में it is this, it is this. So, that is the thing. इसको रटने की कोशिश मत करो. Just read it twice or thrice. Have you got it? Give me a thumbs up. So, there are some high yielding points. There are some high yielding points. Let me enumerate. Dan phenomenon अलग होता है, Dan stain अलग होता है. So students got confused. Spelling same है. Dan phenomenon seen in Proteus, but Dan stain seen in Mycoplasma. Dan phenomenon seen in Proteus. यहाँ पे Dan phenomenon मैंने बताया था. Dan phenomenon seen in Proteus, लेकिन Dan stain seen in Mycoplasma. Now read your MCQ very carefully. Option में दोनों होंगे. Question जो भी पूछे, the examiner will give you both in the options. अब क्वेश्चन पढ़ना एग्जामिनर इज आस्किंग डैन फिनमिन की डैन स्टेन एग्जामिनर ऑलवेज वांट्स टू कंफ्यूज यू दैट इज द पर्पस ऑफ एग्जामिनर इफ यू आस्क मी मैम प्लीज यू फ्रेम द पेपर दिस ईयर एफएमजी का पेपर यू गिव माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन सो आई विल टेक दोस क्वेश्चन एंड दोस ऑप्शन दैट विल कंफ्यूज यू दैट विल बी माई पर्पज आई वॉन्ट टू कंफ्यूज यू बिकॉज आई एम द एग्जामिनर सो टू कंफ्यूज द स्टूडेंट इज द टेंडेंसी ऑफ द एग्जामिनर बट एज अ गुड स्टूडेंट यू शूडेंट गेट कंफ्यूज योर कॉन्सेप्ट शुड भी क्रिस्टल क्लियर एग्जामिनर कहाँ कहाँ गड्ढा खो खस सकता है हम उसके लिए पहले प्रिपेयर रहेंगे अब डायन फिनमिनन आए या डायन स्टेन आए यू विल नॉट गेट कंफ्यूज ऑप्शन में दोनों होंगे हमेशा माइको प्लाज्मा और प्रोटीस दोनों मिलेंगे ऑप्शन में डायन फिनमिनन पूछा स्ट्रेट फॉरवर्ड पी फॉर फिनमिनन पी फॉर प्रोटीस यू विल नॉट गेट कंफ्यूज इसके लिए निमोनिक भी हो गया और स्टेन स्टेन इज माइको प्लाज्मा सो पी पी एस एम ऐसा याद कर लो गिमिया थम्सअप गिमिया थम्सअप रोज वेलार टेस्ट यहां और ऐड कर लेना इसमें रोज वेलार टेस्ट रोज वेलार टेस्ट इज सीन इन रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड रंपल लीड कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट इज फर्स्ट कर भी तो ये कुछ नए टेस्ट हैं व्हिच आर एडेड लेटर ऑन सो इट कैन नॉट बी एडेड इन द टेबल ये कुछ नए टेस्ट हैं तो यू कैन ऐड इट इन द टेबल गिव मी अ थम्सअप ये कुछ हाई लीडिंग पॉइंट्स हो गए ओके स्किन टेस्ट कितने पता है पूरे माइक्रोबायोलॉजी तुमने पढ़ लिया ना कितने स्किन टेस्ट पता है हाउ मेनी स्किन टेस्ट यू नो इन द एंटायर माइक्रोबायोलॉजी डू यू नो लिप्रोमिन टेस्ट यस ऑल ऑफ अस नो मैम लिप्रोमिन टेस्ट इज कॉल्ड लिप्रोसी इट इज अ सिली क्वेश्चन ओके डू यू नो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट इट इज मत सिली क्वेश्चन एवरीवन नो इट इज फॉर टीबी बट डू यू नो दिस टेस्ट लिप्रोमिन और ट्यूबरक्यूलिन तो सबको पता होता है एवरीवन द सिली टू सिली स्टूडेंट वीक टू वीक स्टूडेंट आल्सो नो दिस टू टेस्ट लिप्रोमिन टेस्ट For leprosy, tuberculin test for TB, but examiner will give you these questions. Lepromin or TB भी question नहीं आएगा. ये तो simple question है. मुझे भी पता है. Everyone knows. ये बहुत simple है. I will not frame question on this. If you ask me to frame a question on a skin test, I will give you question from this. So you should know the answer. Fry test किसमें होता है? Chlamydia, LGV. Kibim test किसमें होता है? Sarcoidosis. Fairy test किसमें होता है? Cystosomiasis. Cassoni test किसमें होता है? Hydrated cyst. और शिक शिक टेस्ट किसमें होता है डिप्थेरिया इन सब में हम एंटीजन लेके स्किन में इंट्राडर्मली इंजेक्ट करेंगे और 48 टू 72 टू आवर्स के बाद उसके अराउंड इरिदमा मार्क करेंगे सो दैट इज दिन ऑफ द स्किन टेस्ट एंड ऑल ऑफ देम इट इज टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी डिलेट हाइपर सेंसिटिविटी उसका प्रिंसिपल है गिवी थम्स अप सो यू शुड बी एबल टू से ऑल द स्किन टेस्ट क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है यू नेवर नो क्वेश्चन किस पे आएगा यू नेवर नो डन गिव मी थम्स अप गिव मी थम्स अप इफ यू आर लाइकिंग एंड एंजॉइंग एंड लर्निंग फ्रॉम दिस लेक्चर सो प्राइस टेस्ट से इट अगेन एंड अगेन प्राइस टेस्ट इज सीन इन क्लेम आइडिया किविम आंसर मत देखो बिना देखे तुम बोलो किविम किसमें होता है सार्कोइड में फेयरले किसमें होता है सिस्टोसोमिया इट इज अ पैरासाइट कसोनी हाइड्रेटेड सिस्ट यू नो इट इज अ पैरासाइट एंड स्टिक्स टेस्ट इन डिप्थेरिया गिव मी अ थम्स अप Give me a thumbs up. So that is the skin test. Intracellular organisms, कितने पता हैं? How many intracellular organisms you know? So they reside inside a cell. The or this is the nucleus of a cell, and the organism is not present extracellular. The organism is always present inside the cell. So how many organisms you know जो neutrophil के अंदर रहते हैं? Name that. How many organisms you know जो monocyte के अंदर रहते हैं? So if it is a neutrophil, if this blue color cell is a neutrophil, so name the organism जो हमेशा neutrophil के अंदर रहते हैं. नेम द ऑर्गेनिज्म इट इज अ मोनोसाइट मोनोसाइट के अंदर कौन-कौन रहते हैं नेम द ऑर्गेनिज्म जो आरबीसी के अंदर रहते हैं ये तो सबको पता है ना प्लाज्मोडियम एंड बेबीसिया देखिए आरबीसी के अंदर रहते हैं आरबीसी में इसकी रिंग्स बनती है रिंग्स आर देयर डबल रिंग्स कल मैंने बताया था क्वेश्चन ल्यूकोसाइट के अंदर नॉन स्पेसिफिक कौन से रहते हैं और मैक्रोफेज के अंदर दैट इज आरई सिस्टम के अंदर कौन से रहते हैं सो दीस ऑल आर इंट्रासेलुलर यू पीपल नो इंट्रासेलुलर लेकिन स्पेसिफिक नहीं पता होता है कि ये सब तुम्हें पता है ये सब इंट्रासेलुलर है लेकिन इनमें से आई एम सॉरी न्यूट्रोफिल के
बेबीसी और प्लाज्मोडियम सिर्फ आरबीसी के अंदर होता है लिश्मेनिया गोनोकोकस और माइकोप्लाज माइकोबैक्टेरिया ये तीनों आपके न्यूट्रोपिल के अंदर होते हैं सो इन पे भी बहुत एंटी क्यूज आते हैं इफ यू सॉल्व योर पी वाई क्यूज इफ यू ऑलरेडी सॉल्व योर पी वाई क्यूज ना यू नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट तुमको पता होगा हाँ मैम ये भी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है सो इफ यू आर नॉट सॉल्व उस रात को हम सोल्व करेंगे पी वाई क्यूज माइक्रो के डोंट वरी तो ये सब तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाले हैं पी वाई क्यूज ऑफ एफ एम जी में एफ एम जी में और दूसरे एग्जाम्स में भी तुम्हें पी वाई क्यूज में ये सब मिलेगा एवरी वन गिव मी अटीड शुड आट प्रोसीड है पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कितने बैक्टीरिया पता है और किस कलर का कौन सा बैक्टीरिया कौन सा पिगमेंट बनाता है पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कितने बैक्टीरिया यू नो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं हाउ मेनी बैक्टीरिया यू नो विच प्रोड्यूस पिगमेंट ओके स्टेप ऑरियस प्रोड्यूस येलो कलर पिगमेंट गोल्डन येलो कलर कॉलोनी ये सबको पता है राइट एक्टिनोमाइकोसिस इज रेली ऑल्सो प्रोड्यूस येलो सल्फर कलर ग्रेन्यूज सूडोमोनास प्रोड्यूस ग्रीन कलर पिगमेंट एंड सेरेटिया आई एम सॉरी Saratia produce red color pigment. So learn the four colors first. Learn yellow color, yellow color, blue green color, or red color, and learn the four corresponding bacteria. Which bacteria, which color का pigment बनाता है? So it is a simple MCQ. Because red color का pigment कौन बनाता है? चार option आ जाएंगे. Answer is Saratia. Blue green color का pigment कौन बनाता है? It is Pseudomonas. Yellow sulfur granules pigment कौन बनाता है? Actinomycetes. And golden yellow color colonies कौन बनाता है? It is Staphylococcus. So it is a simple question. Pigment producing bacteria. बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग बायोफिल्म कितने पता है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बायोफिल्म कितने बनाते हैं सो दीज आर डिफिकल्ट टू किल ये एंटीबायोटिक्स से नहीं मरते हैं बायोफिल्म वाले सो वी हैव टू गिव हायर रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू किल देम बिकॉज़ दे दे मेक बायोफिल्म इन वाइवो एंड दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ अराउंड द सो दिस इज अ बैक्टीरिया बैक्टीरिया विल फॉर्म अ बायोफिल्म अराउंड इट सो एंटीबायोटिक कैन नॉट रीच द बैक्टीरिया एंड कैन नॉट किल द बैक्टीरिया सो दीज आर डिफिकल्ट टू किल सो बायोफिल्म कितने बनाते हैं देयर आर फोर बैक्टीरिया जो बायोफिल्म बनाते हैं सो रीड दैम स्टेप एपिडर्माइडस एंटीबायोटिक्स and non typeable action present this is not that way important but these three are very important they produce biofilm difficult to kill give me a thumbs up to so, pigment wale kitne pata hai tumhe biofilm wale tumhe kitne pata hai give me a thumbs up bacteria with special temperature most of the bacteria grow at 37 degree which is your human body temperature so 37 degree pe most of the bacteria grow karte hain but campylobacter grow at 43 Leptospira grow at 30 and fungus grow at 25. So it is not very important, but yeah, you should know it. Bacteria and their alternate names. Very, very, very important. Make five star over this table, which I am going to show you now. This table. Expect one MCQ from this table. Expect. Tell me. Jin pe question aa chuka hai, main wo batati hoon. Klebs Loeffler bacilli. Is pe question aa chuka hai already. Koch bacilli. Is pe aa chuka hai already. Friedlander bacilli. Is pe already aa chuka hai. I guess अभी तक क्वेश्चन ही नहीं पे आया है इन तीन पे क्वेश्चन ऑलरेडी यू विल गेट पी वाई क्यू वेन यू विल सॉल्व योर पी वाई क्यूज ना इन तीनों पे मिलेगा और नए किसी पे भी किसी भी दिन आ सकता है यू नेवर नो कि एग्जामिनर इस टेबल में से इस साल भी क्वेश्चन यही तीन लेगा इट इज नॉट नेसेसरी हो सकता है किसी पे भी आ जाए तो जो आ चुके हैं पहले वो देखो क्लैप्स लॉफलर बेसिलाय कॉर्नी बैक्टीरियम डिथेरी का दूसरा नाम है बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय क्लैप लॉफलर दैट इज अंटिस्ट नेम क्लैप्सिला का दूसरा नाम है फ्रेंड लैंडर जो दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है और माइकोबैक्टीरियम टीबी का दूसरा नाम है कॉक्स रॉबर्ट कॉक ने डिस्कवर किया है ना दैट्स व्हाई कॉक्स बेसिल है राइट सो दीस आर द थ्री उसके अलावा तुम्हें सारे पढ़ने हैं बॉर्डेडेला का दूसरा नाम है बॉर्डेड गेंगो तो ये तो इजी है बॉर्डेड से बॉर्डेड हो गया तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा जो इजी है ना वो एग्जाम में नहीं आएगा जो थोड़े डिफिकल्ट है वो आएंगे राइट सो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का दूसरा नाम है निकोलरे कॉर्नी बैक्टीरियम का दूसरा या प्रिंस नो कार्ड्स भी पीवाईक्यू है प्रिंस नो कार्ड बेसिला है प्रिंस नो कार्ड ये भी आपको पीवाईक्यू में मिलेगा तो क्लैप्सिला दो तरह के हैं ओजाने और राइनो राइनोस्क्लेरोमेटोसिस सो यू शुड लर्न देयर अदर नेम्स आल्सो लर्न द अदर नेम्स ये सब साइंटिस्ट के नाम है द साइंटिस्ट साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड दीस बैक्टीरिया द करस्पोंडिंग बैक्टीरिया तो उन साइंटिस्ट का नाम ही दे दिया उन बैक्टीरिया को सो यू शुड नो द नेम स्पेसिफिक नेम्स जिन पे the alternate name of the bacteria is used that is the name of the scientist who has discovered them give me a thumbs up so these lists are very important i will give you more than 100 lists aapko revise karni hai and this is actually last minute revision last minute abhi padhoge na exam mein kitne din hai exam is on 12 december na 
today is 17th november so almost you have 25 days in your exam right 20 25 days you are having you will study all these 100 tables today i am teaching you today right but at the day of the exam you will all forget it again you will forget all that so just before five days your exam 12 december ko exam hai na, you revise your ultra ultimate revision tomorrow uh, start ho jana chahiye from 7th of december 7 to 12 7 to 11 you will do your revision so usme tumko ye sari tables wapas include karni padegi just to revise ek bar abhi pad lo aur ek bar tab padh last days mein last five or last 10 days mein just revise them just before going to your exam then you will be able to crack all your mcqs in your microbiology that is my guarantee abhi padoge wapas bhul jaoge you will say ha ma'am ne bataya to tha bioprint kaun se hai pigment kaun se hai but i don't remember the name only. so you will say like this so abhi pad rahe ho it is good lekin end mein revise karna mat bhulna everyone study all students how many fmg aspirants are giving exam this 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 year do you know the number i don't know the exact figure do you know the figure fmg aspirants kitne hai this december ke liye december 2021 ke liye how many fmg aspirants are giving the exam do you know the exact figure how many have filled the form how many lakhs so all of them study all of them study during the last three four months say everyone is studying everyone is studying but the one which will succeed that will the, the students who will decide their last 10 days last 10 days are most important these are the master days you should make a master plan how you do your revision in the last 10 days so tomorrow exam at 12th of december so first december se tumhara countdown shuru ho jana chahiye first december se 10th or 11th december tak tumhara revision plan kya hai in the 10 days you should revise all 19 subjects jitna pad liya sab revise karo revision ke bina kuch nahi hai you study all three, four months, like in Bina revise correct guys, it is nil butta sanata. Zero. Everything is zero if you don't revise it. Revision is that way important. So last 10 days is exclusively for revision. Don't read anything new in the last 10 days. Last 10 days means if revise, 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 revise. That you should be able to prepare your own master master plan. I will not tell you what should be your master plan. Tomorrow class 19 subjects and 10 days and divide karo. What are your 19 subjects? Start from anatomy. Biochemistry, Physiology, Pathology, Pharmacology, Microbiology, Forensic Medicine, PSM, you know, Medicine, Surgery, OBG, you know all the subjects. So give them days. Total, you have 19 subjects, you have 10 days. Last day, spare rupu. 10 days, starting from 1st December to 10 December. So divide them. Ki first, I will do this and this subject. Karunga. Second, I will do this. Third, I will do this. Fourth, I will do this. So likewise, you have to divide it. What you will do in 1st December, you will remember in the exam in 12th December. Because if you will revise the first, it will not come back to the return. So if you will revise the 10th, it will not come back to the 12th. But if you will do the 1st, it will also come back to the 12th. Ko. So that is how you have to divide your subject. So first December, you have to divide the subject in which there is no mnemonics. So take those subjects. बहुत ज्यादा जो वोलेटाइल सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा एंड एंड में रखो 8 9 10 11 दिसंबर को जो वोलेटाइल है माइक्रोबायोलॉजी इज वन ऑफ द वोलेटाइल सब्जेक्ट सो उसको थोड़ा एंड में रखो 7 8 9 10 दिसंबर ताकि 12 दिसंबर को निमोनिक्स याद आए इफ यू रीड द निमोनिक्स ऑन 1 दिसंबर आई एम गारंटीड 12 दिसंबर को सब भूल जाओगे सो दैट इज द थिंग सो दिस इज द प्लान यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद योर प्लान कि मुझे कैसे रिवाइज करना है मुझे पूरे 19 सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है मेरे पास 10 दिन है और 1 दिसंबर के बाद मेक अ स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ मी First December, you will not read even a single new chapter. You will only revise, revise, revise. The last 10 days, the grand revision. You will revise by yourself. Yourself. You will not give any test. You will not attempt any MCQ after 1st December. You 1st December ke baad, or you can do it. Jo tumhe aata hai. Jo nahi aata hai, usme heart mat dalna. Your confidence will fall. Last 10 days are for gaining the confidence, not for losing confidence. Tumne last 3-4 months se mehnat kiya hai na? Kiya hai na? Last 3-4 months se mehnat. So last 10 days mein jaake usko lose mat karna confidence ko. You have to gain the confidence. So wo wale MCQ karo jo tumhe aate hai. Tumhe aate hai to you will feel good. Okay, I know this, I know this, I know this. I am confident I will, I will crack it. And if in the last 10 days you will do those MCQs which you don't know. Oh, I don't know this. Mujhe to ye bhi nahi aata. Mujhe to ye bhi nahi aata. You will lose all your confidence jo aata hai. Wo bhi chala jayega. And you, even you know na, you can't succeed. So confidence is the key. It is not the thing only confidence without knowledge. Of course, confidence with knowledge is the key to success. That I must say. Have you got it? So that should be your master plan. Be ready. Abhi bhi 1st December aane mein baut din hai. Today is 17th. Still you have 13 days. In the next 13 days, prepare all your 19 subjects. Only LMR. Only LMR. Don't read the complete theory. Last minute revision points. Or last 10 days mein wo sab revise kar lo. Baki, you have done your best. Leave it on the God. 
on 12th of december what will decide who will succeed who will not succeed so leave it on give your best shot but give your best shot this should be your best attempt you will say ki ma'am ye mera best attempt tha life ka isse zyada mehnat main kar hi nahi sakta main kar hi nahi sakti so that should be your words so give your best attempt and give the give the shot so that is for fmg aspirants a little bit motivational so that you get motivational all the time right okay so let me start let me uh, start okay <laughs> okay so virulence factor the next table is on virulence factor is pe bhi bahut mcqs aate hain so you should know various bacteria step aureus iska virulence factor kya hota hai so it is protein a coagulase protein a coagulase that is the most important virulence factor for step aureus streptococcus ka kya hota hai it is m protein nizeria ka kya hota hai it is pili e coli ka kya hota hai it is pili pneumococcus ka kya hota hai it is capsule capsule ka polysaccharide Bacillus fragilis का क्या होता है? It is capsule polysaccharide. H influenza का क्या होता है? Again, it is capsule. तो इन तीनों का capsule हो गया, इन तीनों को साथ में ले लो. ये तीनों का capsule हो गया, इन तीनों को साथ में ले लो. इन दोनों का pili हो गया, इन दोनों को साथ में ले लो. So pili किस-किस का होता है? Nizeria और E. coli का. Capsule किस-किस का होता है? Pneumococcus, Bacillus fragilis और H influenza का. So likewise, H, uh, IgA protease is also important. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड निजेरिया इसमें आईजी प्रोटीन होता है सो वेरुलेंस फैक्टर पे भी बहुत एमसीक्यू आते हैं यू नो व्हाट इज वेरुलेंस फैक्टर वेरुलेंस फैक्टर इज रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस द डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इफ एनी ऑफ दीस बैक्टीरिया इज एंटरिंग इन माय बॉडी सो दैट बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस सम ऑफ सम ऑफ द अदर डिजीज दैट इज नोन एज पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस ऑफ दैट डिजीज टू प्रोड्यूस दैट डिजीज बैक्टीरिया रिक्वायर्स सम सम स्ट्रक्चर so what is that structure is it some structure morphologically is it some enzyme so that is known as virulence factor to, to produce the disease is pe bhi bahut question aate hai it is one liner so just read it pili kis kis mein important hai capsule kis kis mein important hai enzyme kis kis mein important hai m protein is a protein of the cell wall that is cell wall kis mein important hai lecithinase bhi ek aapka enzyme ho gaya coagulase bhi enzyme ho gaya to coagulase step or yes mein hai lecithinase clostridium vulgare well check mein hai that is gas producing bacteria so that you must learn abhi puri bacteriology tumne ek bar to padh li hai once you have read it na i guess you have learned in, in your pro in your professional year so now revise these tables don't don't read individual bacteria revise these tables so that is sufficient so ye virulence factor mein se ek mcq expect kar lo one mcq expect from this virulence factor right okay so types of classification names of the classification classification kitne tarah ke bacteria ke pata hai aapko do you know the classification of streptococcus it is based on two things lanspeld classification and griffith classification lanspeld classification is based on carbohydrate c in the cell wall and griffith classification is present based on m protein in the cell wall ye dono cell wall ke components hain cell wall mein carbohydrate c bhi hota hai m protein bhi hota hai carbohydrate c ke hisab se classify karoge so it is known as lanspeld aur m protein ke hisab se classify karoge to it is known as griffith you know na it is a pyq it is a pyq of fmg it is already repeated right so likewise you should is pe to question aa chuka hai you should know the basis of classification of all other bacteria also what is the basis of classification give me a thumbs up what is the basis of classification that you should know the next important topic is hashtag group of organism what is hashtag hashtag group of organism kya hote hain there are five organism h a c e k hashtag h stands for hemophilus a stands for actinobacillus c stands for cardio bacterium cardio cardio bacterium hominis e for ichnella ichnella and k for king 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 kingella ichnella and kingella so these five bacteria all of them are gram negative they are present in oral cavity they are gram negative all of them they are present in oral cavity and they cause endocarditis in the heart so the group is known as hackac in pancho ki a common property hai they all are gram negative first thing gram negative bacilli gram negative bacilli they all are present in oral cavity and from oral cavity if they go in the blood they will go in the heart and cause endocarditis so that is the common property of these five bacteria that is known as hackac group you should know the full form is pe simple mcq aayega hackac group mein kya included hai aur kya nahi hai so you will get the option as the hemophilus b hai as the h pylori bhi hota hai to h ka pata hona chahiye a se actinobacillus bhi hai a se anthrax bhi hota hai to you should know a kya hai c se cardiobacterium hai corny bacterium nahi hai clostridia nahi hai so you should know c kya hai e se e coli bhi hota hai ye e coli nahi hai ek kinella hai k se klebsiella bhi hota hai ye klebsiella nahi hai kingella hai so you should know tum confuse ho jaoge you will know ma'am hackac to mujhe pata hai 
जनरल बैक्टीरियोलॉजी के बहुत सारे निमोनिक्स कवर कर लिए बहुत सारे निमोनिक्स एंड टेबल एंड हाई बीजिंग पॉइंट एंड पॉल्स मैंने जनरल बैक्टीरियोलॉजी के कवर किए कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड स्पोर फॉर्मिंग मोटाइल कैटेलिस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेज पॉजिटिव यूरियस पॉजिटिव एरोबिक एनारोबिक मल्टीपल निमोनिक्स आई हैव गिवन यू स्टेन ऑल स्टेन ग्राम स्टेन एल्बर्ट स्टेन जिमसा स्टेन एंड एसिड पास स्टेन सिंपल स्टेन निगेटिव स्टेन हिस्ट्री माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट जितना पॉसिबल था मैंने पूरा इकट्ठा करके तुम्हें दिया है नो कल्चर मीडिया में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है शुड आई प्रोसीड है शुड आई लीव नो Should I proceed? Should I proceed ahead? Okay, I will. I will. So culture media. Culture media me kya kya important hai? What is the important? We will see the classification and the important examples of the culture media. It is a very potential area for the MCQs. Is pe IBQ is zada important hai. Image based questions zada aate hain culture media pe. Okay. So culture media can be solid, can be liquid. Liquid me it is semi solid gel like material. We know it is culture media. Culture media me these are the basic constituents. Six things are present in all culture media. It is water. Water is for H two O. H O H. Hydrogen or oxygen का requirement bacteria का water से fulfill होगा. Electrolyte it is NaCl. नमक NaCl. Sodium chloride यहाँ से मिलेगा. Pectone water it contains proteins. Meat extract is also contain proteins. Blood and agar. So these are the six constituents which are present in all culture media, whether it is solid or liquid. These are the basic constituents. उसके अलावा additional भी give according to the bacteria need. So water it is the source of hydrogen and oxygen. Electrolyte it is sodium chloride. Sodium chloride, as I have told you, pectone. It is partially degraded proteins. It is partially degraded proteins. It is like this. Meat extract. It is known as lab lampo. It is also protein degradation. Blood. Which blood we use? Karte hai? Human ka nahi. We use sheep blood. How? What is the percentage? We use five to ten percent defibrillated sheep blood. Sheep. Sheep ka blood use karte hai? Human ka nahi. For the culture media. And agar. Which agar we use? Name the agar which we use. The agar we use. We get it. From seaweed, from seaweed, it is known as algae gelidium species. It's me. See, आता है अगर. It is a type of seaweed. It is from algae. Two to three percent. Percent पे PYQ है. How many percent agar we use? It is two to three percent. Why we use agar? Because agar melt at ninety eight degree and solidify at forty two. Human normal room temperature आपका कितना होता है? Room temperature आपका twenty seven degree भी आती हो. Normal room temperature. So forty two पे ये solidify होगा और melt होगा ninety eight पे. Ninety eight तो कभी नहीं जाएगा ना room temperature. So it will not melt. That's why we don't use gelatin. We use agar. Agar. That is due to melting point. Melting point, right? It doesn't provide any nutrition to the bacteria. It is acting as a solidifying agent. Water provides H two O, H and O. Um, electrolyte provides Na and Cl, right? Uh, pectin provides protein. Meat provides protein, but agar provides nothing. So why we add pro agar? Agar we add, why do we add? To convert liquid into solid, liquid को हम solidify करने के लिए agar use करते हैं. It is having zero nutritional value. Nutritional value of the agar is zero. Zero. Have you got it? Please remember. Please remember. Should I proceed ahead? Should I proceed ahead? This is agar. Agar की वजह से it will become solidified. It will become solidified. Solidification के लिए we use agar. Nutritional value is nothing, right? We prefer agar as compared to gelatin because of the melting point. Melting point. Agar melt at ninety eight, so room temperature is never ninety eight, right? Never ninety eight. But gelatin melt at thirty five, less than thirty five. So in summers we have room temperature of thirty five. Summers में तो forty तक भी जाता है ना? Summers में, you know, summers में temperature कितना जाता है room temperature? तो summers में gelatin melt हो जाएगा. So we don't use gelatin, we use agar. So why agar is preferred as compared to gelatin? It is also MCQ. It is a PYQ, not in not in FMG, but in other exam. So these are the basic constituents. Basic constituents. Okay, so types. Be aja classification. Based on physical state, it is solid, liquid, and semi-solid. Based on the presence or absence of oxygen, it is aerobic, anaerobic. Anaerobic me Robertson Cook media aja ga. Right? You know it. Based on the nutritional value, there are special media. So I will teach you these six special media, and you should know the examples of each of them. At least six six example of each of them. Jis pe aayenge aapke MCQ. Saare MCQ isi pe based hain. Jitne bhi MCQ tumhare PYQ me culture media pe milenge, wo isi pe based hain. Isi pe based hain. So enriched media. What is enriched media? Definition and example. 
what is enrichment definition and example what is selective definition and example differential definition example indicator transport sugar so tell me the definition and examples of each of them so students always get confused between enriched and enrichment spelling is just enough but there is completely different these are completely different let me talk about enriched enriched kya hota hai enriched media just a second so enriched media enriched select uh, aapka enrichment or selective age jaisa hai students confuse hote hain students get confused they think enriched and enrichment are same because spelling is same but no they are completely different enrichment and selective are same i will tell you what is the difference a little difference is there let me talk about enriched first enriched kya hota hai enriched enriched mein a media which is basal the six things in the basal that is water electrolyte pectone meat agar the six things are there along with the three additional things blood serum and egg so any media which contain either blood or serum or blood mein se serum nikala hai or egg that media is known as enriched enriched is additional nutrition additional nutrition i am providing additional nutrition to the bacteria apart from basic basic ke alawa main additional nutrition de rahi hu three form mein what are the three form i am providing but blood to the bacteria serum to the bacteria or egg to the bacteria have you got it so that is for more nutritional needs so that is the definition give me a thumbs up give me a thumbs up in the chat box am i visible audible so there are three examples there are three examples the media which contain blood is blood agar blood agar is an example of enriched the media which contain heated blood is known as chocolate chocolate mein chocolate nahi hota hai चॉकलेट में हीटेड ब्लड होता है ब्लड को हीट करते हैं इट बिकम्स ब्राउन इन कलर सो ब्राउन कलर की वजह से उसको चॉकलेट बोलते हैं एंड द मीडिया विच कंटेन सिरम इन दैम इज नोन एज लॉफ्लस सिरम स्लोप सो लर्न थ्री एग्जांपल सो सी दिस इज ब्लड अगार इट कंटेन ब्लड दिस इज चॉकलेट अगार इट कंटेन हीटेड ब्लड एंड दिस इज लॉफ्लस सिरम स्लोप इट कंटेन सिरम सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ एनरिचड एनरिचड मीडिया एनरिचमेंट नहीं एनरिचड गिव मी अ थम्स अप तो so, तीनों पे पीवाई क्यू मिलेगा तुम्हें ब्लड अगार इज एन एग्जांपल ऑफ आंसर इज इन रिच मीडिया चॉकलेट अगार इज एन एग्जांपल ऑफ आंसर इज इन रिच मीडिया लॉफ्लस सिरम स्लोप इज एन एग्जांपल ऑफ इन रिच मीडिया तीनों का आंसर एक ही है इन रिच मीडिया सो लर्न द एग्जांपल सी द कलर डिफरेंस ब्लड इज रेड इन कलर चॉकलेट इज ब्राउन इन कलर इट कंटेन्स ब्लड इट कंटेन्स हीटेड ब्लड इट डू नॉट कंटेन चॉकलेट it contains heated blood right it contains heated blood give me a thumbs up so that is the examples of enriched three examples i i given you blood agar chocolate agar and lawfler serum slope these are the three examples of enriched media let me come on the next two next two main saath mein lungi enrichment or selective dono ek jaise hain dono ek jaise hain i will tell you what it is just suppose this is my specimen this is my specimen in a test tube and this is my agar plate this is my agar plate in this specimen there is a bacteria just suppose there is a specific bacteria which i want to grow on this agar plate there is staphylococcus streptococcus any bacteria but along with it there are other bacteria also so it is not always pure culture na specimen ho sakta hai other common cell bhi hai just suppose it is stool to stool mein e coli to hota hi hai na so just some other bacteria are or or are also there if i take the complete specimen on this culture so everyone will grow everyone all bacteria will grow up i do not want to grow all bacteria i want specific my bacteria which i want that should grow and other bacteria shouldn't grow shouldn't grow i want this so i want some bacteria to grow so i will i will in this in this medium i will give stimulatory factor for this bacteria and inhibitory factor for others so such media in which we add in which we add either stimulatory thing for the bacteria which we want to grow or inhibitory things for the bacteria which we do not want to grow so such media is known as enrichment and selective so you will say ma'am what is the difference between enrichment and dono mein stimulatory inhibitory hum dono mein laate hain so enrichment is liquid and selective is solid so only that much different is there otherwise definition of both of them is same enrichment or selective dono ki definition ek hi hai enrichment enrichment not enriched enrichment or selective dono ki definition ek hi hai what is the definition in both of them we add some stimulatory substance and add some inhibitory substance stimulatory substance for the bacteria we want to grow and inhibitory substance for the bacteria we do not want to grow so we add such such substance in the media if it is it is a liquid media it is known as enrichment if it is solid it is known as selective the definition of both of them the definition 
of both of them is same. Have you got it? Now tell me the examples. Six examples here, six examples here. Tell me the examples. So let me tell you the example of enrichment. Enrichment. Enrichment is a liquid media in which we add either stimulating effect or we add inhibitory effect to the media, to the media, right? So these are the six examples, six examples of enrichment. These all are liquid. These all are liquid. So learn them. Number one, tetrathionate growth. It is for salmonella. Learn bacteria also. Tetra, ye sab kiske example hai? Pehle to ye yaad karo ki these are examples of enrichment. Isi pe question aa jayega ki ye sab enrichment ke example hai. These all are liquid, liquid media in which humne stimulatory or inhibitory substance add kiya hai. So tetrathionate growth is for salmonella. Selenide F growth is for salmonella and shigella. Thioglycolate growth is for anaerobic bacteria. Pectone water is for vibrio. Just a second. Okay. And alkaline peptone water is also for the bio. So main ye teen hai. Chai ho nahi. Agar teen bhi learn karo ki to chale ga. So tetrathionate growth, selenite F growth and alkaline peptone water. So you can see. Selenite F growth, it is for salmonella. Tetrathionate growth, tetrathionate growth is for again salmonella and alkaline peptone water is for vibrio all of them are liquid media they are enrichment media in which either stimulatory or inhibitory substances are added give me a thumbs up so three examples three selenite at growth tetrathionate growth and peptone water alkaline peptone water yaha pe teen example the blood agar chocolate agar or loveless serum slow yaha ke teen example hai tetrathionate growth dusra kya tha tetrathionate growth uh, tetrathionate growth, selenite F growth, selenite F growth, and what was the third one? Uh, alkaline peptone water. So you should learn the name of the bacteria also. Name of bacteria also. Coming on the selective media. Selective media are solid, solid. Ye tino solid honge. So selective media, same definition, but they are solid. Either stimulatory substance or inhibitory, but on solid. So three example DCA. DCA that is deoxycholate citrate salmonella shigella ke liye LJ very important LJ pe bahut question aata hai it is an example of selective media mycobacterium TB ke liye aur McConkey McConkey is for E. coli so DCA LJ and McConkey so DCA LJ aur McConkey ye teen example yahan ke ho gaya give me a thumbs up ye sab tumhare MCQ ban rahe hain kuch bhi naam de denge aur kahenge kaun sa type hai aur ulta question de denge which of the following is a selective media which of the following is the enrichment media? Which of the following is the enriched media? You should be able to identify both ways. Give me a thumbs up. Everyone give me a thumbs up first. Have you got it? So coming on the fourth differential. Differential media. So differential media or be examples that you can read by your own. Differential media are both. Differential is the indicator. differential Indicator media means some indicator is there. When growth is there, it will indicate by change in color. Color change se indicate karega. So yahan pe do example hai. Wilson and Blair and McLeod. Wilson Blair for Salmonella, Salmonella typhi and Macleod is for diphtheria. Dono mein black color milta hai. When colony appear, it is of black color. Dono mein black color hooga. Wilson Blair mein sulfide to sulfide change ki wajah se black color aega. Or Macleod mein tellurium to telluride, telluride to tellurium mein conversion ki wajah se black color aega. Have you got it? Let me write it. So can you see this is black color colonies. These are black color colonies and these are also Yahan pe bhi aapko blackish colonies milenge. Blackish hai ki greenish hai. Let me see. Yahan pe bhi blackish hai. Dono mein black colonies. So let me, let me tell you the both examples just a second. Wilson Blair and McLeod. Okay. Kahan gaya? Kahan likh rahe te yahan pe? Yahan pe likho do examples. Wilson and Blair and McLeod. McLeod. So these are the two examples of indicator media. In dono mein aapko black color milega. Black color. Indicator color kya hai? Indicator ka color kya hai? It is black. Yahan pe... Sulfide to sulfide change ki wajah se black color hai. Yaha pe telluride to tellurium ki change, change ki wajah se black color hai. So change color kis wajah se hai? Sulfide ki tellurium, wo bhi yaad karna hai. Aur dousra, this is for salmonella and this is for diphtheria. Ye bhi yaad karna hai. So color yaad karo, example yaad karo, change in color ka metal yaad karo, sulfur ki tellurium aur bacteria yaad karo. Ye salmonella wo diphtheria. Ye miya thumbs up. Jitne possible question hai, mein saare de rahi hoon. None of the question will escape from my notes. एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा टेक माय वर्ड्स नो एजुकेटर विल गिव यू दिस गारंटी इस इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा ये सारे एग्जांपल्स या आई नो इट इज डिफिकल्ट लेकिन आई एम मेकिंग इट सिंपल ना आई एम मेकिंग इट देखो आई एम मेकिंग दिस टेबल सो लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट डिफरेंशियल डिफरेंशियल के एग्जांपल्स बताती हूं अब चलो आओ डिफरेंशियल पे कम सो कम ऑन डिफरेंशियल मीडिया डिफरेंशियल मीडिया डिफरेंशियल मीडिया विल गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस 
डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट कलर तो मैकॉन्की मैकॉन्की विल गिव पिंक कलर एंड येलो कलर पिंक कलर एंड येलो कलर पिंक एंड पेल येलो सो पिंक कलर विच आर लैक्टोज फर्मेंटर सी हियर पिंक कलर टू दोज विच आर लैक्टोज फर्मेंटर एंड येलो कलर विच आर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर सो लैक्टोज फर्मेंटर को पिंक मिला नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को येलो मिला सो डिफरेंट कलर दैट्स वाई डिफरेंशिएटिंग सो दैट इज मैकॉन्की मैकॉन्की पिंक एंड येलो लैक्टोज फर्मेंटर लैक्टोज नॉन फर्मेंटर एक्सएल डी एक्सएल डी एक्सएल डी जाइलो लाइसिन डीऑक्सीकोडेट अगर ये सालमोनेला शिगेला को अलग अलग कलर देगा सालमोनेला शिगेला को ब्लैक देगा और इकोला को येलो देगा तो कैन यू सी ब्लैक एंड कैन यू सी येलो सो अलग अलग कलर अलग अलग बैक्टीरिया को एक्सएल डी टीसीबीएस द थर्ड एग्जाम्पल इज टीसीबीएस थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सॉल्ट थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सॉल्ट ये भी विब्रियो कॉलोरी और विब्रियो पैराहिमिलिटिकस को डिफ्रेंशिएट करेगा रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया से सो दे विल गिव ग्रीन कॉलोनी एंड अदर बैक्टीरिया विल गिव येलो कॉलोनी सो डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट कलर सो टीसीबीएस एक्सएल डी एंड मैकॉन्की सो लेट मी राइट कहां लिख रहे थे हम जस्ट अ सेकेंड या सो टीसीबीएस एक्सएल डी एंड मैकॉन्की मैकॉन्की तो मैकॉन्की आपको दो जगह आ गया सिलेक्टिव में भी डिफ्रेंशियल में भी गिव मी अप गिव मी अप एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में छह बताऊंगी छह बताऊंगी वो छह हो याद करने सो दिस इज द लिस्ट दिस इज द लिस्ट लर्न ऑल एग्जाम्पल लर्न डेफिनेशन एंड लर्न द एग्जाम्पल इसी पे क्वेश्चन आएगा अगर कल्चर मीडिया से क्वेश्चन आया तो या तो डेफिनेशन से आएगा लेस प्रोबेबल ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी भी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ जाएगा अब क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है उल्टा भी आ सकता है एग्जामिनर कैन गिव यू द नेम ऑफ एनी कल्चर मीडिया दैट टेट्राथ्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मीडिया बाइल ब्लड अगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मीडिया विल्सन एंड ब्लियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मीडिया ऐसा भी आ सकता है और वाइस वर्स से सिलेक्टिव मीडिया का कौन है इनमें से Enrichment media, which of the following is enrichment media? So both ways you should be able to answer it if you know this table completely. Give me a thumbs up. Should I proceed? Last is transport. So let me move to the transport fast, fast, fast. So transport, as the name indicate, transport. Transport is required for transport. So just suppose there is a person at home. This is the person. The person is sick, and there is a lab technician who is going for home collection of the sample. so we have taken the blood or any specimen the urine the stool any specimen csf collection at home and laboratory is laboratory this is lab laboratory is far so the transport requires 4 to 5 hours so if i take this this specimen on the transport during transport the bacteria inside it will die the bacteria because the bacteria is fragile some bacteria are very fragile very delicate so if the bacteria is delicate or fragile it will die it will die during transport only and when it will reach the lab we will not find anything inside the test tube so bacteria is dead so there is no use of the collection so during the this transport we should use a special media that is known as transport media so that is the definition of transport media so transport media is required for delicate organisms like gonococca it is very delicate they cannot survive for the time taken for the transport during the transport they will die they will die so that is the thing transport so these are the six transport media so pikes media learn very important pikes media is used for streptococcus pyogens vr media venkateshwar raman venkateshwar raman a vr it is used for vibrio carry blair media again for vibrio shigella salmonella and stuart media for gonorrhea in sab pe question aa chuke hain pyq you can check i am not bluffing you can check ye sab pyq milenge not only in fmg in other exams also If you do the five-year questions of all exams, you will find all those in question are there. So these are the examples of transport media. So I am done. I am done. I am done. So tell the examples of enriched. Tell the examples of enrichment. Tell the examples of selective. Tell the examples of differential. Tell the examples of indicator. Tell the examples of transport. So write the examples here, all of them, as I, have, I was writing, and just learn this table during the last five days of your exam. Learn this table. I expect one MCQ from this. Everyone, give me a thumbs up. Everyone, give me a thumbs up. Yes, Osama. Five media, media. Yes. So that is the thing. Have you got it? Now, culture media is over. Culture media chapter is over. So I will give you a table, important table for all bacteria, all forty bacteria. Unka special culture media concern. Sab ka. So you can see here. You can see the ultra important table. Bacillus anthrax is grown on plant medium. Bacillus cirrus. is grown on mypa you should know the full form of mypa m is mannitol y is yoxa egg yolk p is phenyl phenol red and a is agar mypa plt ka yahan likha nahi hai you can see aisa hi kuch hoga plt so ye do aapke bacillus ho gaye ye dono aapke bacillus ho gaye one is anthrax one is cirrus 
तो यू शुड नो दियर स्पेशल मीडिया स्पेशल मीडिया स्पेशल मीडिया सारे फोर्टी बैक्टीरिया का रटा हुआ होना चाहिए दिस इज द लिस्ट तीन पेज की लिस्ट है तीन पेज की लिस्ट है सो बेसिलस एंथ्रैक्स बोलू में और आंसर आना चाहिए प्लेट मीडियम बेसिलस सिरस आंसर आना चाहिए मैडम एम वाई पी ए बॉडेटेला इट इज बॉडेड गैंग्यू मीडियम आंसर आना चाहिए दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट यू कैन लीव ब्रूसेला ब्रूसेला के लिए इट इज डेक्सट्रोस अगा नॉट रियली इंपॉर्टेंट या कैंपाइलो बैक्टर जेजुनीस क्यूज मीडियम क्यूज मीडियम वेरी इंपॉर्टेंट एच पाइलोरा के लिए भी क्यूब कैंपाइलो बैक्टर और हेलिको बैक्टर दोनों भाई भाई हैं कैंपाइलो बैक्टर क्या दो के लिए क्यूज मीडियम इज ओके राइट and uh, corny bacterium ke liye we all know it is lawless serum slow we cannot leave it clostridia ke liye rcm robertson foot media we cannot leave it so that is the special media for all bacteria page 1 this is page 2 so for leptospira listeria legionella miseria ke liye thier martin is pe kitni bar pyq aa gaya hai pseudomonas ke liye cetrimide cetrimide is detol you know detol mein hota hai cetrimide agar so that is that is the thing right pseudomonas ke liye shigella ke liye dca abhi bataya maine dca right spirochetes ke liye smic nagauchi staphylococcus ke liye ludlans trypanomas ke liye triple n triple n see the full form of triple n triple n three scientists postura ke liye ghee ghee broth you know ghee it grows in ghee ghee butter ghee ghee broth so you should be able to answer all of them page 2 this is page 3 for acanthemia actinomycetes nocardia vibrio ka tcbs you can't miss salmonella ka wilson blair you can't miss you can't miss right aur kya important hai mycobacterium ke liye lg media nahi pata to exam hi mat de lg media that is that way important sorry don't mind my words right so that you should learn you should learn all all specific media of all 40 bacteria page 1 page 2 page 3 learn all these three pages expect one mcq from these three page so main ek ek mcq total tumhe 15 to 20 mcq aayenge pure micro mein har chapter mein se ek ek mcq aayega kahan se sabse zyada probability hai wo main tumhe de rahi hu bana ke to paka paka ya maal mil raha hai bas learn kar lo read kar lo that is the thing utna to karoge na so that is the thing give me a thumbs up everyone everyone so what i have told you the specific media for all 40 bacteria nearly 40 to 50 bacteria give me a thumbs up everyone first give me a thumbs up everyone first give me a thumbs up then i will proceed let me see if i can see your chat just a second yes yes i can see so that is the thing that is the thing so that is the culture media now this is the culture media just suppose i am growing the bacteria on it so bacteria will grow and it will form colonies on it so bacteria will form colonies on these culture the specific culture media i am telling you all the bacteria the corresponding bacteria will grow on that Corresponding colony. So colony के appearance अलग अलग होते हैं अब वो सबके colony के appearance बताओ So उन पर question आ सकता है Medusa head <coughs> colony किस में बनता है Bacillus anthrax में Daisy head colony किस में बनता है Diphtheria में Stilet colony H influenzae में Stilectic growth ये दोनों अलग अलग है इन घी ब्रॉथ ये अर्सिनिया पेस्टिस में बनता है So dromens, dromens और carom, carom, carom की जो गोटी होती है कैरम कॉइन अपियरेंस ये आपका नीमोकोकस में होता है ऑली पेंट अपियरेंस स्टेप ऑरियस में होता है थंब प्रिंट यू नो फिंगर प्रिंट जैसा ये आपका होता है बॉडीटेला में फ्राइड एग अपियरेंस माइकोप्लाज्मा में इन सब पे पीवाईक्यू है डोंट बिलीव मी चेक योरसेल्फ डोंट बिलीव मी ओपन द बुक चेक योरसेल्फ इन सब पे पीवाईक्यू मिलेगा सो दैट इज द स्पेसिफिक कॉलोनी अपियरेंस स्पेसिफिक कॉलोनी से मेरा मतलब है ये आपका कल्चर मीडिया है दिस इज योर कल्चर मीडिया एंड दीस आर द कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया सो सम टाइम इट लुक लाइक ऑयल पेंट Sometimes it is looking like steelhead growth. Sometimes it is looking like fried egg. So typical name is given. Medusa head. So typical name, typical bacteria. Learn it. उसमें समझने का कुछ नहीं है. One liner है. Learn करो, learn करो, learn करो. Expect one MCQ from this. So यहाँ तो question आएगा तुम्हारा कौन से bacteria का कौन सा culture media है. Name the specific culture media. और यहाँ तो question आएगा culture media पे specific colony का appearance कौन सा है. दोनों में से स्टेबल या स्टेबल में से एक क्वेश्चन पक्का गिव मी अब इट इज स्मॉल टेबल वन पेज टेबल एवरी वन गिव वन पेज टेबल सो कॉलोनी अपियरेंस यू हैव टू लर्न दिस कॉलोनी अपियरेंस नाउ इफ यू विश आई कैन शेयर दिस पीडीएफ विथ यू इट इज द मोस्ट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर माइक्रो बायोलॉजी वेयर आई हैव समराइज द कंप्लीट माइक्रो बायोलॉजी इन अ कॉम्पैक्ट मैनर इन अ टेबल स्टेबल स्टेबल स्टिबुलेटेड मैनर द कंप्लीट बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी पैरासाइटोलॉजी माइकोलॉजी जनरल माइक्रोलॉजी इम्यूनोलॉजी एवरीथिंग आई हैव समराइज So, if you want this PDF, 
just tag me on the telegram whatsapp wherever you are available facebook where, wherever you can trace me and just tag me and ask me for the pdf i will share with you right so that is the thing okay so important growth factors now again this is the culture media this is the bacteria so bacteria is growing on the culture media these bacteria some bacteria require some specific growth factor so name the growth factor required by specific bacteria so rotavirus required trypsin e coli requires arginine these are the amino acids right t for t salmonella type e requires tryptophan ye aapka pyq hai ye ek pyq hai which you will find in fmg paper right it is a pyq g for g gonococcus required glutathione L for L, Legionella requires Listeria. So T for T हो गया, G for G, L for L. Mycoplasma requires cholesterol. Vibrio requires normal saline. Atypical mycobacteria requires aryl sulfate. Mycobacterium TB requires niacin. अब दो चीजें, जिस पे बहुत बार PYQ है, बहुत बार. Many times. Hemophilus para influenzae, Hemophilus dukri. Para influenzae को factor five लगता है, और dukri को factor ten लगता है. P से पांच और D से दस ऐसा याद करो पेरेंट फ्रेंसी में P आ रहा है ना तो फैक्टर नंबर पांच और डुकरी में D आ रहा है D से दस तो फैक्टर नंबर दस नो यू विल नेवर फॉरगेट तो हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी हीमोफिलस डुकरी तो P से पांच P से पांच इट रिक्वायर्स फैक्टर फाइव और D से D D D से दस इट रिक्वायर्स फैक्टर टेन नो यू विल नेवर फॉरगेट इन दोनों में बहुत बार क्वेश्चन है पांच और दस विल यू फॉरगेट नो पैरा इन्फ्लुएंजी जैसा ही इन्फ्लुएंजी भी होगा तो इन्फ्लुएंजी पैरा इन्फ्लुएंजी दोनों को पांच लगेगा इन्फ्लुएंजी को भी पांच ही लगेगा और सिर्फ डुकरी को दस लगेगा सो दैट इज समरी इन्फ्लुएंजी पैरा इन्फ्लुएंजी हीमोफिलस और हीमोफिलस डुकरी सो इन दोनों को और इसको इसको लगेगा फैक्टर नंबर फाइव इसको लगेगा टेन सो डी डी फॉर दस और पी फॉर पांच और इन्फ्लुएंजी भी पैरा इन्फ्लुएंजी जैसा ही पांच लगेगा दैट इज द समरी सो फाइव टेन फाइव है माइक्रोबैक्टीरियम होमिनस वेरी इंपॉर्टेंट ग्लिसरॉल माइक्रोबैक्टीरियम हीमोफिलियम इसको भी टेन लगता है और नोकार्डिया को पैराफिन लगता है लर्न इट गिव मी अम्स अप प्लीज गिव मी अम्स अप प्लीज गिव मी अम्स अप प्लीज गिव मी अम्स अप हैव यू गॉट इट डन डन शुड आर प्रोसीड है शुड आर प्रोसीड सो दैट इज द ग्रोथ फैक्टर तो इसमें से भी एमसीक्यू बहुत आते हैं नो देर आर सम हाई लिविंग पॉइंट ऑन द ग्रोथ फैक्टर लेट मी समराइज दैम आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ थ्री बैक्टेरिया द निमोनिक सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम C for uh, corny bacterium diphtheri and for nizeria S for shigella in tino ko iron lagta hai to iron kisko lagta hai cns ko cns ko iron lagta hai see the full form ek aur pneumonic mil gaya pneumonic mein add karo add in the list iron kisko lagta hai iron is required for listeria very important it is a pyq in neat pg vitamin b6 pyridoxine kisko lagta hai group d viridian streptococcus ko so learn iron kisko lagta hai uh, uh, iron growth ke liye kisko lagta hai आयरन विरुलेंस के लिए किसको लगता है और विटामिन बी सिक्स किसको लगता है तो आयरन फॉर ग्रोथ इट इज सी एन एस आयरन फॉर विरुलेंस इट इज लिस्टेरिया एंड विटामिन बी सिक्स इज ग्रुप डी स्ट्रक्टिकोकस लर्न इट लर्न इट ये तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है लर्न वन मोर थिंग वन मोर इंपॉर्टेंट हाई लिविंग पॉइंट सेटेलाइटिज्म सैटेलाइटिज्म किसमें होता है इट इज सीन इन एच इन्फ्लुएंजी सैटेलाइटिज्म मतलब सैटेलाइट लाइक कॉलोनीज बट एच इन्फ्लुएंजी में सैटेलाइटिज्म करवाता कौन है इट इज स्टेफोरियस So two different questions are there. See, both the questions are satellitism. Diagram मैंने डाला नहीं. You know ना uh, satellitism क्या होता है? So satellitism का phenomena ना पढ़ो. Diagram देखो. तो question अगर exam में आता है, it is seen in or it is due to. So पूरा question का खेल यहाँ हो जाएगा. Seen in question में है, तो go with H influenza. Or it is due to है, तो go with step one. So we are growing the both things on the culture media. So step one is causing the satellitism in H influenza. That is the thing. And stalactic, stalactic growth is seen in in Gibraltar Zia Senior. So don't get confused. This stalact. See the spelling. This satellitism is your. See the spelling. This is satellitism and this is stalactic growth. Spelling is different. So don't get confused. Students always have confusion in these terms because of the spelling. Spelling is a little same, right? So don't get confused. Satellitism is different. Stalactic growth अलग है. Stalactic growth without any confusion go with your senior. But satellitism में दो चीजें हैं. Seen and due to. Give me a thumbs up. इससे easy क्या करूँ? Microbiology को मैंने पूरा crush करके रख दिया. I have crushed the entire microbiology for you. Done. Give me a thumbs up. The most important next table you can't miss. Numerically named disease. कितने disease तुम्हें पता है number से? Disease one, disease two. First disease का नाम बताओ. Second day disease. Third disease. Third day disease. Fourth disease. Fifth disease. Fifth day disease. Sixth disease. सिक्स डिजीज को थर्ड डे रैश भी कहते हैं सेवन ईयर इच 
eighth day disease, hundred day cough, hundred day glaucoma. <laughs> okay, so all of them are PVACs. You got confused. बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा ये सब. ये पूरी माइक्रो को समराइज कर दिया है. Multiple chapters में से अलग-अलग number number वाले disease निकालने हैं. Number वाले disease. So in सब पे PVAQ मिलेगा. Most of them. सब पे तो नहीं. लेकिन most of them में you will get a PVAQ. Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. So first disease is measles. We all know, ना? Rubella. It is not rubella. Rubella third है. रूबेला रूबेला आपका थर्ड आएगा यहाँ पे मीजल्स रूबियोला आएगा थर्ड डिजीज इज रूबेला सेकेंड डिजीज इज कार्लेट फीवर थ्री डे फीवर इज कार्लेट तो ये थर्ड पे दो है थर्ड डिजीज अलग है थ्री डे फीवर अलग है फोर्थ डिजीज इज फिलाटॉप ड्यूक्स डिजीज इट इज ड्यू टू स्टेप टॉक्सन फिफ्थ डिजीज यू नो पार्को वायरस का फिफ्थ होता है ना इर्दमा इन्फेक्शियस ना ऑल्सो नोन एज स्लैप चिक ऐसा लगता है गाल पे थप्पड़ मारा तो द स्लैप द द चीक बिकम रेड इन कलर सो व्हेन आई टीच यू ऑल दीस इंडिविजुअली मैं सबके डायग्राम दिखाती हूं बट अभी इतना टाइम नहीं है फिफ्थ डे डिजीज इज ट्रेंच फीवर बाय रिकेटशिया राइट सिक्स्थ डिजीज इज एक्सेंथिमा और रोजियोला और सेबिटम इट इज कॉज्ड बाय एचएचवी सेवन ईयर इज स्केबीज Eight day diseases tetanus, hundred day cough, you know pertussis, pertussis, and hundred uh, day glaucoma. It is neovascular glaucoma. Listen, अब इसपे PYQ किस किस पे है? सिर्फ उतना learn कर लो if you can't learn everything. PYQ आपको मिलेगा third day measles, rubella पे. PYQ आपको मिलेगा fifth disease और sixth, fifth और sixth बहुत important है. Fifth parvo virus से होता है, sixth HHV से होता है. दोनों virus, दोनों virus हैं. और सेवन ईयर एच पे मिलेगा पर्टोसिस पे मिलेगा पीवाई इन पांच पे टिल नाउ इन पेपर्स पीवाई आ चुका है और न्यू क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है इट इज इन फ्रंट ऑफ यू यू नेवर नो न्यू क्वेश्चन हो सकता है स्कॉलेट पे आ जाए हो सकता है इस साल टिटिनस पे आ जाए यू नेवर नो यू नेवर नो सो यू शुड लर्न ऑल गिव मी अम्स अप गिव मी अम्स अप दैट इज अमेरिकली नेम डिजीज इन द एंटायर नॉट ओनली इन माइक्रोबायोलॉजी एंटायर ऑल नाइनटीन सब्जेक्ट एंटायर मेडिसिन ऑल्सो ऑल नंबर डिजीज All number disease. So, in these, I will tell you some high yielding points. Third day fever is different. Third day measles is different. Third day fever comes in the question, so it is sand fly fever. And third day measles comes, so it is rubella. And third day rash comes, so third day rash is rubella. So, three three third day are third day fever, third day measles, third day rash. So, three different options are there. Three or third day I have included here. The third day disease, third day fever. Third day fever is scarlet. Third day disease, your measles. और थर्ड डे रैश आपका रोज ही होना है तो थर्ड डे पे तीन क्वेश्चन आएंगे तीन क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फीवर फीवर व्हाट इज दैट मीजल्स और रैश तो तीनों का आंसर अलग है गिव मी अ थम्स अप गिव मी अ थम्स अप ये थर्ड डे कंफ्यूजिंग है राइट ओके इंपॉर्टेंट फीवर्स कितने नाम वाले फीवर्स आपको पता है हाउ मेनी फीवर्स यू नो बाय नेम हाउ मेनी फीवर्स यू नो ओके सो हिमोरेजिक फीवर हिमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम अफ्रीकन हिमोरेजिक फीवर Brazilian hemorrhagic fever, Brazilian purpuric fever, query fever, gold fever, Haverhill fever, Oroya fever, glandular fever. नाम भी सुने हैं क्या? बहुत सारों के तुमने नहीं सुने होंगे, but you study entire microbiology, ये सब थोड़े atypical, rare organisms से होते हैं. So you should at least read the list. Read the list. Glandular like fever, Malta, Malta fever और Mediterranean fever, Pontic fever, Mediterranean spotted fever. ये तो सुना होगा ना Rickettsia coronae से. जमशेदपुर फीवर इट इज एन राइट राइस सिंड्रोम शेंघाई फीवर एंड फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट वन आई विल मार्क फॉर यू फैमिलियल मेडिटेरेनियन शेंघाई फॉर सुडोमोनास एंड मेडिटेरेनियन स्पॉटेड फीवर नॉट दीज वन नॉट या पॉन्डाइक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड यहां से आपका द इंपॉर्टेंट वन इज ग्लैंडुलर फीवर ग्लैंडुलर तो ये इतने तो ही और या हिमोरेजिक हिमोरेजिक सिंपल हिमोरेजिक इबोला इबोला एंड डेंगू वायरस डेंगू में हिमोरेजिक फीवर होता है यू नो है ना सो इतने तो इंपॉर्टेंट है अदरवाइज आप सारे भी लर्न करो तो इट इज बेटर इट इज बेटर नो देर आर सम थिंग विच यू मस्ट नो मस्ट नो एंड देर आर सम थिंग यू शुड नो मस्ट नो वो है जो मिनिमम फिफ्टी परसेंट लाने के लिए नेसेसरी है शुड नो वो है इफ यू आर टारगेटिंग नाइनटी नाइन शुड नो तो मस्ट नो वाले मैंने टिक कर दिए हैं शुड नो इज द कंप्लीट लिस्ट जो जो एक्सेल करना चाहते हैं वो पूरी लिस्ट याद करो जो सिर्फ फिफ्टी परसेंट लाना चाहते हैं एटलीस्ट जिन पे पीवाई क्यू है उतना तो याद करो सो दैट इज दिंग सो टिल नाउ सो आई एम स्टॉपिंग हियर टिल नाउ आई हैव गिवन मेनी 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 लिस्ट ऑफ एंटायर जनरल बैक्टीरियोलॉजी एंड जनरल माइक्रोबायोलॉजी जनरल माइक्रोबायोलॉजी की मेनी निमोनिक्स I guess more than 30 to 40 pneumonics मैंने आज आपको दिए हैं. You all have summarized it at one place. I am I am assuming it. So I hope. Have you done it? Write in the write in the chat box. Have you done it? 
Have you summarized it at one place? Yes or no? Or you are waiting for my PDF only? Saath saath mein likha kya? Have you made the notes? Have you made the notes? Or you are waiting for the PDF? So anyways, I will share the PDF. But the thing is, if you write by your own, na, you will never forget. I will share the PDF. I don't have any problem. I will share it on WhatsApp, Telegram, everywhere I will share it with you. Okay, you will get the PDF. But it is my handwritten note. Na. So you, how, you will not be able to memorize it in your exam. So write it. Say it to your friend again and again and write it in your copy. The full forms are important. So that is the thing. So let me announce my next lecture. Then you people can. Oh God. Just a second. So then you people can leave. So yeah, still many topics are remaining. So thank you very much for being with me. Uh, do you find the lecture useful? First give me your feedback in the comment box. Whatever. Do you find this lecture useful for you? Do you find these lists, the important tables, the pearls, the one-liners, the high leading points useful for you? Yes. So then I will continue the lecture tomorrow. Tomorrow is episode 2 of Microbiology Last Minute Revision. The same time, 10 to 12.30 on YouTube. Tomorrow morning. Tomorrow morning. But today there is also lecture. Hai. So let me announce my, uh, the week ahead. Monday, Tuesday to be Today is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Four days are more. So daily I take class in the morning as well as evening. Morning mein 10 se saade bara aur raat ko 10 se bara. So this is AM, this is PM. In the morning I discuss last minute revision, theory, jaise maine abhi table spurls bata hai. Aur in the night I discuss PYQ, previous year questions. So these two days are for micro, micro, micro. Micro, micro. These two days are for pharma. Patho is already done on Monday, Tuesday. Those who have missed can watch the recording of Patho. So, micro. So, today was the first lecture of the micro. Just a second. Micro ka first lecture aaj go gaya. Morning ka. Kal agla morning ka episode 2 hai. Today was episode 1, LMR series. Tomorrow is episode 2 of LMR series. Same time on YouTube. On YouTube. But today night, there is a class 10 to 12 in which I will discuss previous year question of micro of FMG. So FMG ke previous year question ke liye don't go anywhere. I will discuss it today night at 10 p.m. on Unacademy special class. So please use code SUCHDEV10 to unlock the class and spread this information a word with all the FMG aspirants. So I guess you all are uh, FMG aspirants but I don't know the contact of all of them now. So please share my this information to all of them that this schedule is going to take place this week. So that is the thing. So tonight I will discuss micro, not paper wise. I paper wise nahi lungi, jaise maine patho ka liya tha ki June 2021 ka paper liya, then December 2020 ka paper liya, then June 2020, then December 2019. No, last five year total ten papers, two two papers each year, June and December. Total ten papers ka pura. Aaj maine general or bacteriology padha hai na? Uske general or bacteriology ke one liner questions mein together dungi. It is not paper wise, it is topic wise. So please come and tomorrow episode 2 mein I will teach you morning mein mein aapko padhaungi parasitology, virology and mycology. So raat ko hum papers mein parasito, myco or viro ke questions solve karenge. Aaj general or bacteria or immuno ke solve karenge. Today we will solve general bacteria or immuno ke questions tonight. So the papers are from FNG only. You can check last 10 papers or 5 year ke papers maine include ki hai. So 5 years ke jitne bhi tumhari FNG ke papers hai. Last 5 years ke total 10 papers mere paas hai. और उसमें से जितने भी माइक्रो में क्वेश्चन है व्हिच आर फ्रॉम जनरल बैक्टीरियोलॉजी जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी दैट आई विल कवर टुनाइट 10 से 11 एक लेक्चर है 11 से 12 दूसरा लेक्चर है पीएम पीएम सो दैट इज माय नेक्स्ट क्लास सो डोंट डेयर टू मिस इट थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय प्रोफाइल लिंक ऑन एन एकेडमी इफ यू हैव नॉट येट फॉलोड माय नेम इज डॉक्टर प्रियंका सचदेव बाय द वे दोस हु डोंट नो मी सो सर्च दिस स्पेलिंग See this spelling under educators, under plus educators, you will find my profile link, follow it. The advantage of following is that you will get notification of the classes. So all the free classes, you will get notifications 10 minutes before and you will get a list of the video recordings which are freely available there. The only thing to unlock it, you will require a code. The code is my surname only, S-A-C-H-D-E-V, such they've done as the code. There are few announcements for you people, as you already know, but I have to say it once, those who don't know for that. There are two types of paid subscription on Academy. One is Plus, one is Iconic. In Plus subscription, you will get access to live and recorded lectures of Unacademy from India's top educators. You can also compete with other learners in live tests and quizzes. Not only this, you can get the downloaded notes also. You can also access to the question bank which contains more than 25,000 questions. That is the features of Plus subscription. In Iconic, 
along with all the features of the plus which i have enumerated you will get access to prep ladder recorded lectures also so i advise you to take a paid subscription because of you you think no it is for free i am teaching you for free but paid me all these things are structured chapter wise more detail more more question bank more practice so if you take the paid subscription go with iconic because the price difference between plus and iconic is little bit but in iconic all the features of plus are there but the additional feature of prep ladder is also there so it's your wish whatever you are taking that was my advice what you can do go to an academy learners app go to need pg category select your plan whether you want plus plan or iconic plan select the duration of your plan for how many months you want the plan select see the price of various plan you can notice one thing here longer the plan cheaper it is so if you are a first prof second prof pre final year student go with a longer plan it is more cost effective for you but if you are a final year student you are an intern you can go with as small as 6 month plan also the exciting news is that the exciting offer if you apply my code the same code such day can before payment on any of these plan you will get straight forward 10% discount so learn the code it is s a c h d e v such day can so code is useful for all students those who take those who want to watch free free classes only and those who want to take the subscription those who want to watch free classes only they can unlock the free class using this code only the free classes and those who want to take the paid subscription they will get 10% discount if you use the code so please distribute this code on your batch groups to all your colleagues seniors juniors everyone all medicos in the world so they will get benefit both ways for free classes also and for paid classes also that is the thing so thank you very much and uh, these are the batches which are available on paid platform once you take the subscription you will get access to all these batches thank you very much for being with me if you like the lecture don't forget to click on like button drop a comment in the comment box please share the link with all your friends and don't forget to subscribe our channel let's crack nick pg okay see you bye bye tonight